Good afternoon, everyone. I hope all of you are well and fit, and uh, I welcome you all to this uh, geography session. Innovation ke is platform pe aapka swagat hai, aur uh, jaisa ki hum crash course ki series shuru kar chuke hain, aur uh, from today onwards we'll be starting with the geography. Well, uh, geography shuru karne se pehle first of all hume puri geography cover nahi karni hai. We have to pick uh, some of the selective themes. और उन थीमेटिक डिविजन्स के बेसिस पे ही वी विल गोइंग टू कवर द टॉपिक्स इसी के साथ साथ अगर हम वेटेज uh, की बात करें जोग्राफी के वेटेज की कि प्रिलिम्स में कितना क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड सो रफली रफली थोड़ा सा अगर इसमें आप इन्वामेंट को भी मिक्स कर दें तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड टेन क्वेश्चन टेन क्वेश्चन जोग्राफी में से लगभग लगभग हर पीटी में पूछे गए हैं अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि कई बार कुछ भी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम जोग्राफी का पार्ट नहीं मानते लाइक दैट तो एक रफ आइडिया इज दैट अराउंड टेन क्वेश्चंस कुड बी देयर इन योर पीटी विच आर रिलेटेड टू द जोग्राफी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द कंसेप्टिव आइडियाज द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द कंसेप्टिव बेस विच इज विच इज वेरी मच वाइटल फॉर द जोग्राफी तो हम कंसेप्टिव आइडियाज से ही वी विल स्टार्ट इट वी विल गोइंग टू स्टार्ट द जोग्राफी एंड इसी क्रम में जो सबसे पहला आज का हमारा जो थीम्स है थीम है दैट थीम इज बेसिकली द यूनिवर्स और इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की हाउ द सीजन आर देयर ऑन द अर्थ हाउ देर इज अ वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट तो इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स तो यूनिवर्स इज बेसिकली कंप्राइज ऑफ ऑल द मैटर एंड स्पेस तो जो हमारा यूनिवर्स है जो हमारा यूनिवर्स है दिस यूनिवर्स इज कंप्राइज ऑफ ऑल द मैटर एंड स्पेस जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है वो कुछ न कुछ मैटर से बना हुआ है और उसमें एक स्पेस एक और वेरिएबल है जिसे वो बना हुआ है हमारे इस पूरे यूनिवर्स में अवर यूनिवर्स इज कंप्राइज ऑफ टू बेसिक पार्ट द फिजिकल पार्ट एज वेल एज द नॉन फिजिकल पार्ट हमारे यूनिवर्स में कुछ फिजिकल्स फिजिकल मीन्स यू कैन से सब एटॉमिक पार्टिकल फिजिकल मीन्स यू कैन से प्रोटॉन्स देन यू कैन से द इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स यट अभी भी बहुत सारे आने वाले हैं जैसे गॉड पार्टिकल्स कह लीजिए या ट्रेट्रा क्वॉक कह लीजिए तो मेनी ऑफ दीज पार्टिकल्स दे फॉर्म आवर यूनिवर्स इन देयर फिजिकल एग्जिस्ट जो भी हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लानट्स हैं जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ऑल ऑफ देम आर कंप्राइज ऑफ दीज फिजिकल कंपोनेंट्स जस्ट लाइक दिस अवर यूनिवर्स इज ऑल्सो कंप्राइज ऑफ सम नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स एज वेल नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स में आप कह सकते हैं स्पेस नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स में आप कह सकते हैं ग्रेविटी विच आर बेसिकली द पार्ट ऑफ अवर यूनिवर्स जो हमें दिखते नहीं है बट हमारे यूनिवर्स का एक सेंट्रल पार्ट है ग्रेविटी एक सेंट्रल पार्ट है इवन यू कैन से डार्क मैटर वो भी उसका एक नॉन फिजिकल एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स का तो जो पूरा हमारा यूनिवर्स है इन फिजिकल और नॉन फिजिकल कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है हमारे यूनिवर्स में वी कुड हैव परैप्स थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड लाइक ईच गैलेक्सी कुड हैव मिलियंस ऑफ स्टार्स और जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें जिस जिस सोलर सिस्टम का पार्ट अर्थ है अर्थ का जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज एक्चुअली इन द मिल्की वे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम इज बेसिकली रेफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अ स्टार एंड द प्लैनेट्स दो आर रिवॉल्विंग अराउंड इट सोलर सिस्टम की टेक्निकल अगर हम डेफिनेशन देखें सो टेक्निकल डेफिनेशन दैट मीन्स दे शुड बी ए स्टार किसी भी सोलार सिस्टम के लिए एक स्टार जरूरी है और स्टार के साथ साथ उसके अराउंड में भी शुड हैव अ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स चारों तरफ उसके कुछ प्लैनेट्स रिवॉल्व करने चाहिए दैट इज द सोलार सिस्टम एंड अवर सोलार सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ सन एंड सम ऑफ द प्लैनेट्स वी विल सी तो ये एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया टू दिस यूनिवर्स और यूनिवर्स में जैसा कि हमने देखा गैलेक्सी एंड इन अवर गैलेक्सी वी हैव अवर सोलार सिस्टम इन अवर सोलार सिस्टम वी हैव द लार्जेस्ट स्टार दैट इज सन और इसी सोलार सिस्टम में वी हैव अर्थ 
which is the our home our habitat the blue planet well there is one aspect ki kaise ye universe bana hoga universe ko banne ke liye uh, like kitna samay laga hoga so in order to understand that how this universe would have been formed ab dekhiye kai bar still science is not 100 per 100 percent perfect uh, i might assume this thing ki bachpan mein jab hum school mein the to we used to ask one puzzle ki pehle anda aaya ki murgi and then like according to the answer hum isko fir counter kar dete the ki pehle agar murgi aayi to anda kahan se aaya aur pehle agar anda aaya to murgi kahan se aayi like this now the same thing the same puzzle can also be applied on our universe ki hamara universe kaise form hua kaise exist hua so regarding this isi ko samajhne ke liye in future there might be some more developments aur jaisa ki aapko pata hoga ki sun there is a one place or sun mein there is a one research laboratory jahan par naye naye particles ki khoj ki ja rahi hai jisme se ek tha aapka tetra quarks kya wapas aate hain to hamare universe ke existence ko samajhne ke liye ki hamare universe kaise bana hoga isko samajhne ke liye ek ek theory hai and that is big bang theory देखिए जब हम थ्योरी की बात करते हैं सो थ्योरी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम समशन थ्योरी में हमेशा कुछ न कुछ अजम्पन रहते हैं और थ्योरी में देर इज देर इज नो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी इफ एंड वाई क्वेश्चन कि जैसा आपको याद होगा हैन और एग वाले पजल में हम हर बार वाई और बट इफ टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो थ्योरी विल बी इेलिवेंट तो याद रहिए ये याद रखिए ये थ्योरी है द बिग बैंग इज बेसिकली थ्योरी जो कि टू सम एक्सटेंट जस्टिफाई करता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे फॉर्म हुआ होगा हाँ देर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट इन सम अपकमिंग इयर्स दिस थ्योरी माइट बी इेलिवेंट अगर कुछ नया एडिशन होता है तो बट एज ऑफ नाउ वी हैव दिस लेटेस्ट थ्योरी दैट इज बिग बैंग थ्योरी देखिए बिग बैंग थ्योरी सिर्फ अकेली ऐसी थ्योरी नहीं है जो जस्टिफाई करती है हमारे अर्थ के हमारे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को बट वी ऑल्सो हैव अ नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी वी हैव अ कांट हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं चाहिए हमें फ्रॉम द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे अभी तक रिलायबल क्रेडिबल और स्टेब्लिश थ्योरी है दैट इज द बिग बैंग थ्योरी तो इन दिस बिग बैंग थ्योरी देर इज अजम्पन एंड द वेरी फर्स्ट अजम्पन इज द बैंग द एक्सप्लोजन द इन्फ्लेशन विच वॉज हैपन तो बैंग को हमने एक Assumption माना है कि अगर आप इस बैंक को कंसिडर नहीं करेंगे सो दिस इंटायर थ्योरी माइट नॉट बी रिलायबल माइट नॉट बी कंप्लीटली ट्रू तो अकॉर्डिंग टू दिस बिग बैंग थ्योरी हम ऐसा बोलते हैं कि जो आज हम जितना भी मैटर देख रहे हैं हमारे यूनिवर्स में आज जितने भी हम प्लानट्स देख रहे हैं जितने भी हम सेटेलाइट्स uh, देख रहे हैं जितने भी हम फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोइड्स देख रहे हैं लाइक दो आर इन द कूपियर बेल्ट या जितने भी छोटे बड़े प्लानट्स हम देख रहे हैं all of them were actually formed out of some material some element some matter was there aur wo sara ka sara jo matter tha wo matter jo tha wo sara ka sara matter was concentrated on a one single tiny ball ek choti si small ball aur ye yaad rakhiyega ye tiny ball bhi iska assumption hai so the very first assumption in this big bang theory is tiny ball वेरी फर्स्ट एजम्पन इज टाइनी बॉल और ये जो टाइनी बॉल है दिस टाइनी बॉल वॉज वॉज स्टोरिंग स्टोरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एनर्जी सो इट वॉज हैविंग अ वेरी हाई एनर्जी दिस टाइनी बॉल वॉज हैविंग हाई डेंसिटी it was having some sort of infinite temperature it was having some sort of infinite volume and this tiny ball was named as a singular atom isko hum log singular atom kehte hain tiny ball so this is again a assumption in this theory now the moment the moment when this bang was happened so this bang was happened around 13.8 बिलियन ईयर्स अगो लगभग लगभग इतने साल पहले 
लगभग लगभग इतने साल पहले वॉट वॉज हैपन कि ये जो टाइनी बॉल थी इसमें एक बैंग हुआ इसमें एक इन्फ्लेट हुआ हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं लाइक like एक्सप्लोजन हुआ जब एक्सप्लोजन हुआ सो बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन द यूनिवर्स स्टार्टेड टू एक्सपैंड तो दिस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स ये जो वर्ड आया एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी तो दिस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस बिग बैंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी जो हमारा यूनिवर्स है वो आज भी लगातार जब आप लोग क्लास देख रहे हैं इट इज एक्सपेंडिंग एंड इवन इट इज एक्सपेंडिंग कि अभी तक हम हमारे यूनिवर्स का द लास्ट एज हम लोग अभी नहीं फाइन कर पाए हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ बिग बैंग थ्योरी इट कैन बी जस्टिफाइड दैट अवर यूनिवर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट बट रादर इट इज एक्सपेंडिंग इट इज एक्सपेंडिंग एट अ फास्टर रेट और जैसे ही ये बैंग हुआ बैंग के होते ही सबसे पहले जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण होना शुरू सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण होना शुरू हुआ आई होप यू रिमेंबर यूनिवर्स यूनिवर्स में वी हैव फिजिकल कंपोनेंट्स तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल कंपोनेंट्स का निर्माण होना शुरू हुआ एंड देर आफ्टर जितने भी हमारे फिजिकल एलिमेंट्स हैं जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं जितने भी हमारे सेलिस्टियल बॉडीज हैं दे वर एक्चुअली फॉर्म तो ये बिग बैंग थ्योरी इज वन ऑफ द रिलायबल थ्योरी जो ये जस्टिफाई करता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ तो इस पूरे बिग बैंग थ्योरी में दो अजम्पन है फर्स्ट वन इज टाइनी बॉल सेकेंड वन इज बैंग थर्ड वन इज दिस सिंगुलर एटम या टाइनी बॉल द सेम थिंग इज तो दिस सिंगुलर एटम इज ऑल्सो अ वन ऑफ द अजम्पन टू दिस पर्टिकुलर थ्योरी देखिए हम uh, इसी चीज को हम एक इमेज के फॉर्म में देख लेते हैं सो दैट देर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस बिग बैंग थ्योरी इन टर्म्स ऑफ इमेज सो दिस इज द इमेज इन सी एंड This Big Bang theory was based on the dimension of time. It was based on the dimension of time. So, see, uh, here we have a singular atom, जहाँ पर सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारी energy थो जो थी वो concentrated थी पूरे पूरे हमारे universe की, पूरे हमारे space की यहाँ पर energy थो भी जो थी वो concentrated थी. Bang हुआ and because of the bang, the subatomic particles and the respective like you can say galaxies solar system planets star asteroids satellites were formed so ye big bang theory jo hai ye sabse reliable theory hai abhi tak ki to justify that our how our universe was actually formed and remember this theory is actually the expanding universe theory edwin hubble was the one person in 1920 he provided some sort of evidences कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये एक्सपैंड हो रहा है बट लेटर लेटर समवेयर 1950s और 1960s के आसपास ये थ्योरी जो है लगभग स्टेब्लिश हुई सी एज आई टोल्ड यू दिस इज द दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पन तो इफ यू इफ यू लाइक हैव सम सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन द अजम्पन लाइक अजम्पन आर नॉट ट्रू देन दिस थ्योरी दिस एंटायर थ्योरी कुड बी इनवेलिडेट ओके थ्योरी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम अजम्पन अगर आप अजम्पन को ही गलत कर देंगे तो पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो गलत हो जाएगी खैर अभी तक का जो स्टेब्लिश एस्पेक्ट है रिगार्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी वो मैंने आपको बता दिया सिंगुलर एटम बैंग देन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स देन हाइड्रोजन हिलियम लाइक फ्यूजन वॉज हैपन्ड एंड द एंटायर यूनिवर्स द एंटायर स्पेस जहाँ पर हम मैटर देखते हैं वो मैटर दिखना शुरू हुआ दैट मीन्स द स्टार द प्लानट द अदर गैलेक्सीज पर बॉर्न एक्चुअली तो दिस वॉज रिलेटेड टू द यूनिवर्स दिस वॉज रिलेटेड टू अवर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर सोलार सिस्टम आई टोल्ड यू लाइक अवर सोलार सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ स्टार दैट इज सन एंड द रिवॉल्विंग प्लानट्स आते हैं तो अवर सोलार सिस्टम इज बेसिकली is basically a solar system wherein our solar system is a solar system wherein we have a sun 
then we have we have eight planets we have eight planets see guys from for, for geography point of view we just have to be conscious about some sort of general ideas okay there is no need to dig out rather hame uske upar focus nahi karna because you have to make sure ki kuch nasa walo ke liye bhi bach jaye piche research karne ke liye so hame sirf basic ideas pe we have to focus if you see the nature of questions which have been asked over the course of previous years तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी जर्नलिस्ट आइडियाज पे ही बेस्ड हैं दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड वन तो इसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत इन इन टर्म्स ऑफ डेप्थ तो देर इज नो नीड ऑफ डेप्थ वी जस्ट लाइक हाउ टू बी ऑन द जनरल आइडियाज कि क्या क्या जनरल फीचर्स हैं बस वही हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सन इज देयर एंड जो हमारे सबसे सन के जो करीब है दैट इज मरकरी देन वी हैव वीनस देन वी हैव अर्थ देन वी हैव मार्स देन वी हैव जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नेपच्यू तो वी हैव द एट प्लैनेट्स इन अवर सोलार सिस्टम एंड वी हैव अ सन व्हिच एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ तो जो हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ है दैट इज बिकॉज ऑफ द सन है तो जस्ट रिमेंबर द ऑर्डर Like we have Mercury, we have Venus, we have Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and Uranus, and then we have a Neptune. I'm sure. Yeah, आपने sixth class में पढ़ा होगा और हम इसी के ऊपर फिर से ध्यान दे रहे हैं because yes, we need to strong our concept. बहुत जरूरी है ये चीज. Well, सबसे important चीज, सबसे important thing is like we have the categorization. We have the categorization of टू सेट ऑफ द प्लानट्स देखिए यहाँ पर हमारा सन है फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव अ सन हेयर वी हैव अ सन तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेन देर वॉज अ लाइक अ बैंग सो ड्यूरिंग दैट बैंग वट वॉज हैपन अ वन कूपियर बेल्ट वॉज फॉर्म्ड कूपियर बेल्ट क्या है कूपियर बेल्ट क्या है या आप इसको एस्ट्रोइड बेल्ट कह लीजिए तो दिस एस्ट्रोइड बेल्ट this asteroid belt is a this asteroid belt is basically a belt where the small small you can say rock debris are found rock debris are formed because of sometimes the collision of planets sometimes because of the pre material which has been which has been found which is which is found in the space as a result of collision of the two different planets or something like that so yahan par aap samajhiye ki kuch aise rock debris hain kuch bade bade patthar aap samajh sakte hain i mean that is not the patthar which we used to see on the surface it could be wide it could be 50 to 60 km in terms of its dimension width then width and breadth you can say jo hamare yahan par chote bade bade jo rock debris hain ye rock debris ek area determine karte hain क्या डिटरमाइन करते हैं कि रॉक डेब्रीज से सन के बीच के जो प्लैनेट्स हैं दोज प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स और द टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स इन प्लैनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं इनर प्लैनेट्स और जो प्लैनेट्स दोज प्लैनेट्स हु आर बेसिकली बियॉन्ड दिस एस्टोरॉइड बेल्ट उन प्लैनेट्स को हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स here if you see the inner planets so inner planets are basically the solid one they they are basically the solid in terms of their composition so that's why they are also being referred as terrestrial planets whereas if you see the outer planets so outer planets are away from the sun and their atmosphere is majorityly governed by the gases so that's how they are being referred as zovian zovian planets zovian that means gas or the gaseous planet so for example if you see uh, let's say the saturn uranus and even the jupiter so you will see that they are under the thick atmosphere ke charo taraf bahut sari gases hain aise outer planets ke atmosphere mein you you see ki bahut zyada jo 
एक कंपोजिशन है वो गैसेस का है दैट्स हाउ दे आर कॉल्ड एज जोवियन प्लानट्स फिर एज अगर आप देखेंगे इनर प्लानट्स को जो कि कुपिर जो कि हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर की तरफ है तो दे आर बेसिकली रॉकी इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर उनका सरफेस हमें साफ साफ दिख जाता है उनका जो एटमोसफेयर है वो लेस थिक है एज कंपेयर टू द आउटर प्लानट्स तो दीज आर द इनर प्लानट्स एंड दीज आर द आउटर प्लानट्स Now, if we consider like what will be the duration, what will be the like uh, the, the the we can say the one orbit, what will be the duration of the of 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 the uh, one we can say kind of revolution which is being taken by the each planet. There is no need to mug up this type of data because this is not the style of UPSC. UPSC has a question कभी नहीं पूछता है जहाँ पर कि आपको डेटा को मग अप करने की जरूरत है. So just leave this part. There is no need to go with these kind of minor or informative topics. हम इसको हम we are we are skipping this. Well, the very important part with respect to the planets is like if we take a reference of the direction of rotation. कि कोई भी planet अगर है तो उसका जो rotation का direction है. What is the direction of the rotation? I mean, sometimes UPSC used to play with their extreme words. Puch lega aap se kabhi. All ka condition dal dega. Only ka condition dal dega like this. So, for example, the question could be in this way. Like, all the planets are revolving from west to east. Anna? So, this way, like, there, there will be an incorrect statement. Why? Because generally, generally if you see, Generally, if you see, so the planets. This is what the order of planets, like how they are revolving on their own axis. So the direction of revolving, as well as you can say the rotation. So the direction of rotation is basically you can say here. For example, geography me, हमें reference लेना होता है. So let's say here we have a east direction. Here we have a west direction. So the rotation of Mercury. The rotation of Mercury, the direction of rotation of Mercury is from west to east. But when we talk about the Venus, so it is actually reverse. It is basically east to. Then, for example, our Earth. So the Earth used to rotate from west to east. Then Mars, the same as Earth. Jupiter, same as Mars. Saturn, same as Jupiter. So, like these, these, these planets, these four planets are having a same direction of rotation. May there may be a question in your exam, which of the following planets, which of the following planets are having a same rotation direction? So, this is your PT alert. Then there might be a question that which of the following planets, which of the following planets have a rotation direction from east to west like this? So, UPSC will going to play. With you, and you might amaze that many of the aspirants, even in that case, will going to answer such question incorrectly because you will see that okay, this is a six class, seven class, or eight class ka topic. So just leave that because I was having a good marks in six, seventh, and eighth respectively. There you are making a mistake. Don't make such kind of silly mistakes. Okay, so. Here again, if you see, for example, the Uranus, the direction of Uranus is, is completely different with respect to the same direction standard which we applied on the Mercury. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, the Uranus का जो direction है, it is basically from south to north, which is completely different. तो ऐसा question पूछा जा सकता है in terms of some statement, some language की terms. Well. इसके अलावा देर इज अ वन मोर एस्पेक्ट जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है एंड दैट इज द इंक्लाइनेशन एंगल जैसे आप अगर अर्थ का देखेंगे तो अर्थ इज हैविंग अ इंक्लाइनेशन अभी हम पढ़ेंगे उसको तो अर्थ इज हैविंग अ इंक्लाइनेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल एक्सिस एंड दैट इंक्लाइनेशन इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ राइट तो ऑल द प्लानिट्स आर हैविंग इंक्लाइनेशन सारे प्लानिट्स में एक इंक्लाइनेशन है फ्रॉम देर रियल एक्सिस फ्रॉम देर From there, हम अगर consider करें उसको एक ideal गोला, right? So there will be a some sort of inclination. There will be a some sort of angle. जैसे हमारी धरती का जो angle है, that is 
23 and half for example this will be the axis or isse jo hamara angle hai that is 23 and half so all the planets all the planets have this inclination angle yes it is variable wo variable hai bilkul so agar aap dekhe for example here if you see so uh, like the less inclination angle is with respect to the mercury then we have a jupiter so mercury or jupiter ka jo inclination angle hai wo sabse kam hai agar aap dekhenge sabse zyada so sabse zyada is basically venus and and after the inclination angle of venus here you will see venus ke baad aapka uranus so do kuch yaad rakh lijiyega so that you can have a clarity in your mind ki kiska inclination angle is more kiska inclination angle is less remember i'm not telling you ki aapko ye data yaad karna hai ye data yaad nahi karna hai just have to think in terms of like what is the feature what is the trend whether it is increasing decreasing like this so upsc as a data mein kabhi question nahi puchhega ab khair iska chances rehta hai but it is very less agar kismat kharab hai to but generally this is not the style of up wo lagbhag aapko data nahi hi dega so in this way you can address those type of questions agar aapko ye image thoda sa dimag mein clear hai to even without any kind of memorization thoda sa agar aap iske upar dhyan denge you are able to solve such type of question so regarding the universe we studied about the big bang theory then we studied about our solar system inner planets outer planets jovian terrestrial then we discussed about the rotation of the rotation direction of the planets as well as the inclination of the planets आगे चलते हैं चलिए तो दैट इज ऑल अबाउट अवर सोलार सिस्टम और अब सोलार सिस्टम से चलिए लैंड होते हैं अर्थ के ऊपर लेट स्टडी द अर्थ नाउ सी गाइज एज आई टोल्ड यू लाइक द स्पेस द स्पेस इज बेसिकली अ सेपरेट टॉपिक वो आप साइंस में भी पढ़ते हैं दैट इज ऑल्सो बींग टॉट इन सम अदर parts of our syllabus to wahan par aapko aur zyada in depth knowledge mil jayega but geography ke liye jo space ki requirement hai that is more than enough geography ke liye jitna aapko planet ko samajhna hai planet ke arrange uh, arrangements or order ko samajhna hai that is more than enough baaki aap chahe to like you can join the nasa and you can carry out some sort of in depth study of the planets to aap dekh lijiye वॉट इज योर पर्पज पर्पज था सिविल सर्विसेज तो बस उसी के ऊपर वी हैव टू फोकस अपन और आप देखेंगे अगर पिछले सालों के क्वेश्चन तो यू पी एस सी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो या किसी नासा के साइंटिस्ट से क्वेश्चन बनवा के पेपर में पूछे हो इट इज़ नॉट द स्टाइल ऑफ यू पी एस सी खैर आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है चलिए द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग टुडे दैट इज द अर्थ अर्थ को समझने के लिए लाइक अवर अर्थ विच इज हैविंग अ जियोइड शेप हमारी अर्थ का जो शेप है दैट इज जियोइड और अगर आप देखेंगे द रियल इमेज ऑफ अर्थ लाइक हाउ द अर्थ लुक्स लाइक तो आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू विल से जो हमारा अर्थ है वो इट इज बेसिकली जियोइड काइंड ऑफ शेप और उसमें इक्वेटर के ऊपर वी हैव अ बल्ज और जो हमारे पोल्स हैं वो जो थोड़े से हैं दे आर एक्चुअली श्रिंक yes it is true but let me show you the real image of earth so that geography ko padhna aur aasan ho jata hai jab aap thoda sa reality ki taraf move karte hain this is how our planet earth looks like aisa hamara planets aisa hamara planet dikhta hai that is basically our earth agar aap dekhe is pure uh, shape ko so this side we have a like uh, africa here you can see here you can see map so here we have a south pole and here we have a north pole then here we have a equator like condition so bulge hai yahan par aap dekh sakte so it is not having a, a real or ideal shape jaisa aap log abhi tak padhte aaye honge it is not like a ball ideal ball no it is not like that even it is not like a a a, a egg achcho ne padha hoga aapne कि एक जैसा शेप है इट इज नॉट ये है हमारा रियल अर्थ 
and because of this this heterogeneous surface aap dekh pa rahe hain ye jo hamara outer edge hai this is not a kind of universal square part it is having some sort of ups and downs that means jo hamare earth ke upar jo climate क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे जो इंसोलेशन होगा इंसोलेशन दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन उन सब की जो आने की इंटेंसिटी ड्यूरेशन जो होगा वो सब बदल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अन आइडियल शेप क्योंकि ये आइडियल शेप नहीं अगर हमारी अर्थ का आइडियल शेप होता एक परफेक्ट स्क्वेयर होता देन देर वुड हैव बीन ऑल वर्ड विच कुड बी अप्लाइड ऑल वर्ड मतलब जो एक्सट्रीम वर्ड अगर हम बोले ऑल ऑल की कंडीशन अगर हम देखें विद रेस्पेक्ट टू द डिफरेंट क्वेश्चन दैट विल बी अप्लाइड बट हियर इन दिस केस इट विल नॉट गोइंग टू अप्लाइड तो इसीलिए मैं जनरली कहता हूँ कि यू पी एस सी जब भी आपसे ऐसे पूछे एक्सट्रीम वर्ड डाल के कि ऑल लाइक दिस तो जनरली वो जोग्राफी में गलत होगा ओके खैर सो दिस इज द रियल शेप ऑफ अवर अर्थ और जोग्राफी को समझने के लिए लाइक द रेस्पेक्टिव टॉपिक्स विच वी आर अबाउट टू स्टडी तो उन टॉपिक्स को समझने के लिए हमें अर्थ को एक ग्लोब की शेप में समझना हो तो ग्लोब इज द रिजम्बलेंस ऑफ अवर अर्थ एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जियोफिजिकल इवेंट्स ऑन अवर अर्थ सरफेस वी यूज टू टेक अ रेफरेंस ऑफ ग्लोब हाउ एवर द ग्लोब इज बेसिकली अ परफेक्ट स्फेयर बट रियल अर्थ जो है हमारी वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है जो भी हम स्टडी करते हैं उस स्टडी में वी हैव वन परसेंट ऑफ द चांसेस दैट देर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर नॉट अप्लाइड यूनिवर्सली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होते हैं ऑन अवर अर्थ इट इज बिकॉज ऑफ द अन आइडियल साइज जबकि हम पढ़ किसके रेफरेंस में रहे होते हैं ग्लोब की रेफरेंस में ग्लोब इज अ परफेक्ट स्फेयर जबकि अर्थ हमारा एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है तो थोड़ा सा वी हैव टू बी कैलकुलेटिव इन टर्म्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ टॉपिक जैसे जियोस्ट्रॉपिक विंड्स अगर आपने पढ़ा होगा जोग्राफी थोड़ा बहुत सो यू विल गेट टू नो लाइक दिस जियोस्ट्रॉपिक विंड इज बेसिकली वाई इट इज फॉर्म्ड इट इज बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स वो खैर हम पढ़ेंगे डिटेल में बट दिस इज अ वन काइंड ऑफ द एक्सेप्शंस टू द एंटायर विंड सिस्टम तो जोग्राफी में ऐसे ही कई जगह पर आपको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रेफरेंस विच वी आर टेकिंग हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं ग्लोब का लेकिन रियल अर्थ का जो शेप है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स में आई एल गोइंग टू क्लियर दो एक्सेप्शन तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा लेकिन दे विल बी वन और टू कंडीशन तो वहां पर जाके जोग्राफी को थोड़ा सा डिफीट मिलता है देखिए अगर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती जोग्राफी में तो जोग्राफी वुड हैव इन साइंस साइंस का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी शुड बी देयर जस्ट लाइक द लॉ ऑफ न्यूटन वो स्पेस में भी उतना ही वैलिड है वो अर्थ के सर्फेस में भी उतना ही वैलिड है बट वेन इट कम्स टू जोग्राफी जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जोग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट विंड पे लाइक दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि विंड के ऊपर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है दैट मीन्स जोग्राफी इज नॉट अ साइंस जोग्राफी इसीलिए ह्यूमैनिटीज में और इट्स लुक लाइक साइंस हैविंग अ लॉजिक तो थोड़ा आसान है जोग्राफी लेकिन कई बार एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन इसीलिए क्योंकि जो हमारा इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही डिफरेंस के बेसिस पे है खैर ग्लोब इज वन ऑफ द रिजम्बलेंस ऑफ अवर अर्थ सर्फेस और ये हमारा जो पॉइंट ऑफ स्टडी है लाइक द रेफरेंस ऑफ स्टडी दिस इज वॉट अवर रेफरेंस ऑफ स्टडी हम उस वाले शेप पे स्टडी नहीं करते हम एक ग्लोब वाले शेप पे दिस इज अवर अर्थ एंड अवर अर्थ इज एक्चुअली अवर अर्थ इज फॉर एग्जाम्पल दिस दिस वुड बीन द एक्सिस ऑफ अवर अर्थ परंतु we have observed that our earth is having a tilt so this is what let's say the tilt of our earth aur ye jo tilt hai ye apni mool axis se it is almost 23 and half ab dekhiye like there is no need to go with the exact uh, precision in terms of the degree in terms of the this data 
तो ये अगर आप एग्जैक्ट जाएंगे तो थोड़ा आपको डिफर मिलेगा नासा की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे दिस विल बी डिफरेंट बट एज आई टोल्ड यू हमें तो वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है जो एन में अच्छे से दी हुई है जो कि एन में वेल स्टेब्लिश है बस नासा का साइंटिस्ट नहीं बनना है तो हियर वी हैव एक्सेस ऑन विच द अर्थ इज ऑन विच द अर्थ इज एक्चुअली रोटेटिंग और अर्थ का जो रोटेशन का डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारे अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन अर्थ का जो ट्विन है अर्थ लाइक अर्थ लाइक प्लानिट इज बेसिकली दीनस वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज जो हमारा वीनस का जो डेंसिटी है जो जो वीनस का बेसिकली जो जो साइज है दैट इज बाय लार्ज इक्वल टू अर्थ तो जो अर्थ का ट्विन है अर्थ का जो दूसरा एक कह सकते हैं आप अब दूसरा भाई कह लीजिए आप ट्विन की टर्म्स में दैट विल बी द वीनस हाउ एवर द लाइफ इज नॉट लाइफ इज नॉट देयर ऑन द वीनस इन अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ है कैन सो हियर वी हैव अ टिल्ट और टिल्ट की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे अर्थ का वेन वी हैव अ दिस टाइप ऑफ डिविजन वेन वी हैव अ परफेक्ट तो यहाँ पर एक दो परफेक्ट हिस्सों में जो है अर्थ इज एक्चुअली डिवाइडेड बट यहाँ पर भी डिवाइडेशन इज देयर विद द सेम रेस्पेक्टिव रेफरेंस कि यहाँ पर भी आधा इधर आधा इधर तो आधा इधर आधा इधर लेकिन ये जो आधे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कम्प्लीटली चेंज समझिए इस चीज को देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ रेफरेंस ऑफ दिस वन तो हेयर दिस विल बी द फर्स्ट हाफ एंड दिस वन विल बी द सेकेंड हाफ ऑफ अवर अर्थ बट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट अब ये टिल्ट है तो टिल्ट की वजह से ये जो है हमारा वे हैव अ फर्स्ट हाफ एंड दिस विल बी द सेकेंड हाफ है बराबर ही लेकिन जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज एक्चुअली कंप्लीटली चेंज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ पार्ट इज एक्चुअली ओवरलैपिंग इट इज गोइंग बियॉन्ड द नॉर्थ पोल एज वेल एज द साउथ पोल तो ये एरर कह लीजिए या ये फर्क कह लीजिए ये क्यों आया बिकॉज ऑफ द टिल्ट तो बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट अवर अर्थ इज हैविंग अवर अर्थ इज हैविंग अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यू कैन से हेमिसफेयर नाउ हेमिसफेयर की अगर हम बात करें सो अवर अर्थ इज कंप्राइज ऑफ फोर हेमिसफेयर जब हम एक एक लेकिन से अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जब वी कैन वी आर ड्राइंग सो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने से जो हमारी अर्थ है इट इज कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स दैट इज द नॉर्दर्न साइड एंड द सदर्न सदर्न साइड नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड सदर्न हेमिसफेयर ठीक इसी तरह जब हम अर्थ के सेंटर से जब हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने से वी हैव अगेन अ कैटेगराइजेशन और इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिसफेयर और इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न हेमिसफेयर तो व्हाई द हेमिसफेयर आर ड्रोन द हेमिसफेयर आर ड्रोन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टाइम द वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट दिस इज अवर अर्थ इज हैविंग डिफरेंट टाइप डिफरेंट काइंड ऑफ बिगिन से हेमिसफेयर इसी क्रम में अगर हम हेमिसफेयर के रेफरेंस पे ही बात करें तो इन टर्म्स ऑफ हेमिसफेयर वेन एवर वी आर ड्राइंग द लाइन इन टर्म्स ऑफ दिस वे वेन एवर वी आर ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रेफर्ड एज लैटीट्यूड को हम कहते हैं लैटीट्यूड एंड दिस लैटीट्यूड इज दिस लैटीट्यूड इज एक्चुअली ड्रॉन लैटीट्यूड इज एक्चुअली ड्रॉन While taking a reference, इसको हम अर्थ के सेंटर से ड्रॉ करते हैं समझिएगा इस चीज को फॉर एग्जाम्पल दिस इज वॉट द सर्फेस एंड दिस इज वॉट द सेंटर एंड वी यूज टू टेक अ एंगल सो सपोज हियर इन दिस केस वी हैव अ एंगल विच इज जीरो डिग्री एंड वंस वी आर टेकिंग दिस रेफरेंस वंस वी आर टेकिंग दिस रेफरेंस सो देन लाइक इट इज जीरो डिग्री एंड देन दिस इज वॉट द लाइन विच इज कनेक्टिंग the center of earth and the surface of earth the center of earth se surface of earth ke upar jo humne line draw ki aur usi line ko jab humne earth ke charo taraf 
ऐसे रोटेट करते हुए ड्रॉ कर दिया तो वी हैव दिस यूनिक पैटर्न और यही बना आपका दिस जीरो डिग्री इक्वेटर दिस इज वॉट द जीरो डिग्री इसी को हमने क्या बोला इक्वेटर बिकॉज इट इक्वेट द टू डिफरेंट हेमोस्फेयर अब आप ये भी समझिए कि क्या ये एग्जैक्ट वे में इट एक्चुअली डिवाइड नो एग्जैक्टली नदर हेमिसफेयर और सदर हेमिसफेयर को विद दर सेम डायमेंशन वो डिवाइड नहीं करता बट हमने जैसा बोला कि यूज टू टेक अ रेफरेंस इन जनरल इन जनरल यूज टू टेक अ रेफरेंस कि ये लगभग लगभग दोनों बराबर होते हैं तो नदर हेमिसफेयर एंड देन वी हैव अ सदर हेमिसफेयर ऑन दिस फिर देखिए सपोज वी आर ड्रॉइंग तो अगेन दिस इज द रेफरेंस और यहाँ से हमने एक एंगल बनाया फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ तो ये जो एंगल है दिस इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ वी ड्रॉ अ लाइन विच कनेक्ट द सर्फेस ऑफ अर्थ और फिर इसी लाइन को हमने सर्फेस के चारों तरफ दे आर एक्चुअली सर्कुलेटिंग फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज द जीरो डिग्री और इसको हमने जब इसी तरह के चारों तरफ सर्कुलेट किया सो वी हैव अ जीरो डिग्री इक्वेटर ठीक इसी तरह जब हमने एक ट्वेंटी थ्री डिग्री का एंगल लिया विथ रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर प्लेन With reference to this particular plane, for example, we have this plane. Okay, so ये जो angle है ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ है और फिर हमने इसको इसके चारों तरफ वेन वी आर एक्चुअली पुटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ तो इन दैट केस वॉट विल हैपन यू विल हैव अ वन लाइन इन दिस वे तो दिस लाइन दिस एंगल इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ सो इट इज बिंग रेफर्ड एज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ दिस इज द एंगल so the latitude is drawn while taking a reference of angle the angular distance from the center of earth the center of earth se kitna distance is there with reference to a particular specific angle accordingly the name is q theek isi tarah 0 degree then we have 23 and half then just like this for example again here we took a angle of 66 and half maan lijiye hum 66 and half ka angle lete hain so Here we will have a 66. अब मैं सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक लैटिट्यूड की बात क्यों कर रहा हूँ देन अल्टीमेटली जब ये लाइन ऐसे हो गई सो वी हैव अंटी डिग्री सो दैट इज बिंग रेफर्ड एज वॉट पोल तो इसी प्रकार हम जो है एंगल्स का रेफरेंस लेते हुए वी यूज टू ड्रॉ लाइन इवन इन द सदर हैंड तो ये जो लाइंस को ड्रॉ करने का जो तरीका है द लाइंस आर एक्चुअली ड्राइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ अर्थ और फिर उसको हम अर्थ के सरफेस के चारों तरफ उसको हम उस लाइन को हम वी यूज टू ड्रॉ रिमेंबर दिस लैटिट्यूड लैटिट्यूड्स आर बेसिकली द इमेजनरी लाइंस हम इमेजनरी लाइन्स है ये एंड नॉट द एक्चुअल वन ठीक इसी प्रकार ठीक इसी तरह जब हम सेंटर से जब हम सेंटर से मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल हो गया सपोज दर इज नाइन्टी डिग्री एंगल सो वी यूज टू चेंज द चेंज द डायरेक्शन ऑफ एंगल हम यहाँ से एंगल्स की डायरेक्शन बदल देते हैं एंड देन वी यूज टू ड्रॉ वी यूज टू ड्रॉ द सर्कल इन दिस वे वी यूज टू ड्रॉ द सर्कल इन द वर्टिकल मैनर जब हम इस तरह से कर रहे थे सो दैट वॉज बेसिकली द लैटिट्यूड एंड नाउ वेन वी आर डूइंग इन दिस वे वर्टिकल वाइल ज्वाइनिंग द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द साउथ डायरेक्शन सो दिस बिकम्स वॉट लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूड इज अ वर्टिकल इमेजनरी लाइन ड्रॉइंग ऑन द अर्थ सर्फेस कनेक्टिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स रेस्पेक्टिवली अगेन दीज लॉन्जिट्यूड्स आर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ तो ठीक इसी प्रकार जो है हम लॉन्जिट्यूड्स को भी ड्रॉ करते हैं लाइक दिस देन अगेन फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ एंगल देन वी यूज टू ड्रॉ तो देन एंगल लगा के हमने इसको ड्रॉ करना शुरू किया फॉर एग्जाम्पल टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री लाइक दिस देन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स ग्रिड सिस्टम नाउ दिस कॉम्प्लेक्स ग्रिड सिस्टम इज बेसिकली द वन ऑफ द सिस्टम ऑन विच द एंटायर जी पी एस यूज टू फंक्शन दिस कॉम्प्लेक्स लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल लाइक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एंड वॉट कुड बी द वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हाउ एंड वॉट कुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द सीजन्स तो सीजन्स को समझने के लिए डे एंड नाइट के ड्यूरेशन को समझने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को समझना बहुत ही जरूरी है देखिए अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की 
अगर हम बात करें लैटीट्यूड्स की तो द लैटीट्यूड्स आर बेसिकली रेफर्ड एज पैरल बिकॉज ये एक दूसरे के पैरल में जो है दे आर एक्चुअली बींग ड्रॉन और जीरो से नाइन्टी डिग्री तक दे आर एक्चुअली आप ऐसा समझिए जीरो डिग्री वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री टिल नाइन्टी डिग्री दिस इज हाउ वी यू ड्रॉ दीज लैटीट्यूड इन नदर्न हेमिसफेयर एज वेल एज इन द सदर्न हेमिसफेयर the distance the distance between each parallel is remain same throughout the earth surface but as i told you because we are taking globe as a reference but real shape of our earth is different so the distance between two respective latitude will be different or two latitude ka matlab aap samajh rahe hain for example 1 degree to 2 degree 1 degree to 2 degree ke beech ka jo distance hai that is Well, roughly that is 111 km do respective latitudes ke beech ka jo distance hai that is 111 km but this distance is not common throughout the earth surface is specifically pehle maine generally bola tha but now i am telling you specifically why because on the northern pole on the northern pole if you remember that real shape of our earth so on the northern pole there is a bulge so because of the bulge this distance will going to vary so that's how the all word in geography is actually incorrect so agar aapko aise puch liya ki sare ke sare jo hamare latitudes hain un latitudes ke beech ka jo distance hai that distance is common throughout the earth surface galat hai wo kyun kyunki we have a 1% of the exceptions तो ठीक इसी तरह सारे के सारे लैटीट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट होमोजीनियस दैट इज बेसिकली द हेट्रोजीनियस वो अलग अलग होता है स्पेशली पोल्स पे तो वो बहुत जल्दी बदल जाता है बहुत ज्यादा बदल जाता है yeah. तो लैटीट्यूड्स आर आल्सो बीइंग रेफर्ड एज पैरल एंड द ईच पैरल इज हैविंग ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस हाउ एवर द डिस्टेंस इज वेरिड while we are moving from equator towards the northern pole or southern pole ठीक इसी तरह we have the vertical lines i told you so these vertical lines are referred as what longitude so these longitudes are are the lines which are drawing and jo longitudes hai hamari in longitudes ke beech ka jo distance hai that distance is not common throughout the earth surface the distance is basically less over the poles and the distance will be maximum the distance will be maximum on the equator chaliye ab hum ek image dekh lete hain aur image se samajhne ki koshish karte hain these all things why it is necessary to draw these diagrams kyunki exam mein aap diagram draw karke hi samajh sakte hain however pt mein to kahin draw karne ki zarurat nahi hai but for some means topics aapko draw karna padega khair samajhte hain isko For example, here we have a this lati hui line latitude, and here we have a longitude. Then, in this regard, as I have told you, we have a parallels, we have lines, we have these latitudes. So, the most important circle will be the most important latitude. Hoga, that latitude is the zero degree. So, zero degree on which our most important सर्कल विल बी ड्रॉन वाइल जो सबसे छोटा सर्किल होगा दैट विल बी ऑन द पोल तो सर्किल का जो पेरीमीटर है दैट पेरीमीटर विल बी डिफरेंट ऑन इक्वेटर द लेंथ ऑफ सर्किल विल बी डिफरेंट ऑन इक्वेटर द लेंथ ऑफ सर्किल विल बी डिफरेंट ऑन पोल पोल पे सबसे छोटा इक्वेटर पे सबसे बड़ा सबसे बड़ा सर्किल बनेगा इक्वेटर पे बिकॉज जो इक्वेटर का रेडियस है दैट डिस्टेंस इज मोर दैट्स वाई द सर्किल विल बी बिगर किसी प्रकार अगर आप देखेंगे लॉन्जिट्यूड्स को अगर आप देखेंगे लॉन्जिट्यूड्स को सो फॉर एग्जांपल दिस इज द लॉन्जिट्यूड दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ लॉन्जिट्यूड दिस इज अगेन अ लॉन्जिट्यूड दिस इज अगेन अ लॉन्जिट्यूड तो लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है जो डिस्टेंस है अगर आप देखें तो द डिस्टेंस बिटवीन द रेस्पेक्टिव लॉन्जिट्यूड्स विल बी लेस ओवर द पोल वाइल सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होगा लॉन्जिट्यूड्स के बीच में वो डिस्टेंस होगा सबसे ज्यादा ऑन द इक्वेटर तो होमोजीनियस कुछ भी नहीं है दिस इज फॉर श्योर बट कहा कम है कहा ज्यादा है 
यहीं पर यू आपको प्ले करेगा सो यू हैव टू बी फोकस ऑन सच टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट वेल तो अगेन वी हैव दिस थिंग अगेन वी हैव दिस थिंग लाइक दिस अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल लाइक हाउ मेनी लैटिट्यूड्स एंड हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आ जाए सो रफली वी हैव हंड्रेड एंड एटी नाइन्टी इन नदर हेम इज फेयर नाइन्टी इन सदर हेम इज वी हैव हंड्रेड एंड एटी लैटिट्यूड एंड वी हैव ऑलमोस्ट सिक्सटी ओके नाइन्टी इन वी कैन से सॉरी वन एटी इन ईच हेम वन एटी इन ईस्टर्न हेम इज फेयर वन एटी इन वेस्टर्न हेम सो वी हैव ऑलमोस्ट थ्री सिक्सटी लॉन्जिट्यूड तो हमारे पास नब्बे 90 जो लैटिट्यूड्स है नदर हेमिसफेयर में है 90 ही लैटिट्यूड जो है नदर हेमिसफेयर में और लगभग लगभग 360 सौ साठ लॉन्जिट्यूड जो है दे आर ऑन अवर अर्थ क्या प्रासंगिकता है वॉट इज द रेलिवेंस ऑफ दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स देखिए जो लैटिट्यूड्स हैं द लैटिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सीजन्स ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरिंग वेरिंग डिग्री ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द डिफरेंट particular latitude over a different passage of time but these longitudes longitudes ka ek hi reference hai and that reference is basically to understand the varying duration of time dharti par alag alag jagah par alag alag time mein we have a sunrise alag alag time mein we have a sunset ye samajhne ke liye hame focus karna hota hai on longitude so longitude hame batati hai time zone and jo latitude hai wo hame batati hai different seasons and the different aspect with reference to the sun as well as our earth so i hope uh, there is a clarity about the latitudes as well as on the planet chaliye isi kram mein latitude ke hi kram mein hum shuru karte hain ek ek very basic kind of concepts and th this concept is basically related to the varying degree of insulation received by the varied latitude so इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम एक 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 मार्क करके लेते हैं दैट इज सपोज वी हैव अ सन हियर तो हियर वी हैव अ और आपको जैसा कि ध्यान में होगा कि सन के चारों ओर सन के चारों ओर जो हमारी अर्थ है हमारी अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हुई आई मीन रोटेट एज वेल एज रिवॉल्व तो रोटेट एज वेल एज रिवॉल्व करती हुई अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है अब देखिए क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है बिकॉज ऑफ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट वाइल्ड रिवॉल्विंग वाइल्ड रिवॉल्विंग अर्थ अटेन्स फोर क्रिटिकल पोजिशन अर्थ के पास चार क्रिटिकल पोजिशन आती है मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट पोजिशन मान लीजिए दिस इज द सेकेंड पोजिशन दिस इज दर्ड पोजिशन एंड दिस इज द फोर्थ पोजिशन अब ये चार पोजीशंस क्यों इतनी स्पेसिफिक है इट इज बिकॉज कि अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड्स अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड्स जो सनरेज हैं उसका एंगल जो है वो बदल जाता है ऑन द रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड याद रखिएगा कि सन की जो रेज हैं दे विल बी सेम सन की रेज जो है सपोज ये ऐसे ही आ रही है बट जो रिसीविंग सर्फेस है द रिसीविंग सर्फेस ऑफ अर्थ तो जो रिसीविंग सरफेस ऑफ अर्थ है दैट विल गोइंग टू रिसीव द इंसुलेशन डिफरेंटली ऑन द डिफरेंट लैटिट्यूड और डिफरेंट लैटिट्यूड पे वो डिफरेंटली उसको रिसीव करेगा कैसे समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस पोजीशन को देखें इन पोजीशन को देखें फॉर एग्जांपल तो हियर व्हाट इज हैपनिंग कि जो अर्थ का जो एंगल है एंगल टू टेक This insulation is completely different. For example, एक हम रेफरेंस के लिए लेते हैं लेट से वी हैव दिस वन ऑफ द इवेंट विच इज बिंग रेफर्ड एज समर सोल्स्टाइस समर सोल्स्टाइस में क्या होता है दैट वी हैव अ समर सोल्स्टाइस में क्या होता है दैट वी हैव अ अर्थ लाइक दिस और जैसा कि आपको ध्यान में है अर्थ में वी हैव अ ट्वेल्थ so let's say we have a tilt here then we have a zero degree like this then we have a 23 and half then we have a 23 and half south we have a 66 and half north we have 66 half south so to so denote kar lete hain hum ki equal to 1 and 
in a more better way. See, why we have this 23k respective mein we have these lines? Because jo hamara earth ka jo tilt hai, that tilt is also 23 and half. So earth ke us sphere ko balance karne ke liye, we have 23 and 66 and half as a reference as a reference of latitude so 23 humne isi liye liya hai kyunki jo hamare earth ka tilt hai wo tilt kitna hai 23 so 23 ke respect mein hi we have a latitude aur abhi thoda sa aur aapko clear hoga ki yahi latitudes kyun hai why these latitudes i mean the 23 and half 66 and half unhi ko humne kyun as a reference liya hai it is because ki jo hamara sun hai the sun is jo sun ka jo we can say the angle of insulation hai abhi aap samjhenge ki during the summer solstice summer solstice ke dauran jo sun hai sun ka jo angle hai that is almost 90 degree on 23 and half then 23 and half ke upar 90 degree means the maximum insulation is received on the tropic of cancer 23 and half north ko hum cancer bhi kehte hain 23 and half south ko hum capricorn bhi kehte hain so here the angle is maximum that means the more heating will be here or with respect jaise jaise earth ka position badalta jata hai jo angle of insulation hai wo bhi badalta jata hai or angle of insulation jo hai when the angle of insulation is maximum on 23 and half north so this event is marked as summer solstice isi event ko hum kya kehte hain summer solstice इसी इवेंट को हमने नाम दिया समर सोल्स्टाइस एक और चीज अगर आप देखेंगे समर लाइक द समर सोल्स्टाइस को तो जो समर सोल्स्टाइस का जो बेसिकली जो डेट है इट इज द मोमेंट व्हेन द अर्थ इज रिसीविंग आई मीन द नदर्न हेमिस्फेयर इज रिसीविंग द मैक्सिमम इंसुलेशन और इसका जो डेट है दैट इज बेसिकली द 21st ऑफ जून 21st ऑफ जून को यू विल सी we have this particular episode jab sun ka jo maximum 90 degree ka angle hai wo 23 and half ke upar and that means what ki jo aapka north northern hemisphere wo sabse zyada garam aur comparatively jo south hemisphere wo comparatively kya hoga respectively thanda hoga dekhiye is isi cheez ko aap ek agar main exact way mein bataun to here we have a exact reference कि व्हाट कुड बी द डिफरेंट एंगल्स फॉर्म्ड देखिए बेसिकली वी हैव दिस इक्वेटर देन हियर वी हैव अ कैंसर और कैंसर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है दैट मींस यहां पर सबसे ज्यादा हीट होगा बिकॉज़ ऑफ द इंसुलेशन और जो रेस्पेक्टिव एंगल्स आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा हीटिंग कहां पे हो रही है कैंसर के ऊपर क्योंकि सबसे ज्यादा जो एंगल है जो 90 डिग्री का एंगल है दैट इज ऑन द कैंसर इटसेल्फ तो इसी की वजह से यहां पर आप देखेंगे कि हीटिंग इज मोर द ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग इज मोर एंड अलोंग विद द ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग अलोंग विद द ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग यहां पर आप देखेंगे कि जो दूसरे लैटिट्यूड्स हैं द अदर लैटिट्यूड्स विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन का मतलब आप समझ गए फॉर एग्जांपल लेट्स से we have a surface तो ये हमारा surface है अगर इस तरह का angle होगा for example ये angle इस तरह का अगर होगा तो एक ज़्यादा distance में जो है heat will be distributed और ज़्यादा distance में या ज़्यादा area में अगर heat distributed होगी तो temperature will be comparatively less comparatively less किसके comparison में जहाँ पर we have a 90 degree insulation तो जहां पर आप 90 डिग्री का इंसुलेशन देखेंगे वहां पर एक कम एरिया में ज्यादा हीट मिलेगी फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं लेट्स से वी हैव अ फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एरिया एंड दिस इज व्हाट द एंगल तो अगर आप ये एंगल देखेंगे तो ज्यादा एरिया इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बट अगर आप देखेंगे 90 डिग्री तो 90 डिग्री में वी हैव अ लेस एरिया व्हिच इज व्हिच इज रिजल्टेड इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ हीट इन अ लेस गिवन एरिया और इसकी वजह से जो टेंपरेचर होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा दैट मींस व्हाट कि यहां पर जो 23 एंड हाफ नॉर्थ है यहां पर टेंपरेचर सबसे ज्यादा होगा एंड रेस्पेक्टिवली द टेंपरेचर विल बी लेस एज पर द एंगल तो 
इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं समर सॉल्स राइट तो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून को वी यूज टू ऑब्जर्व चलिए ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून को वी यूज टू ऑब्जर्व द समर सॉल्स टाइस ड्यूरिंग द समर सॉल्स टाइस ड्यूरिंग द समर सॉल्स टाइस दर इज अ समर इन नदन हेमिसफेयर क्योंकि सन कहाँ है नदन हेमिसफेयर में तो यहाँ पर नदन हेमिसफेयर में समर होगा और जो आपका सदन हेमिसफेयर है कंपेरेटिवली एंगल्स जो हैं वहाँ पर स्मॉलर हैं दैट्स वाई द हीट इज लेस तो कंपेरेटिवली हियर इन द सदन हेमिसफेयर दे विल बी अ विंटर और यहाँ पर क्या होगा विंटर होगा सीजन्स आर अपोजिट विद रेस्पेक्ट टू द नदन हेमिसफेयर विद रेस्पेक्ट टू द सदन हेमिसफेयर सीजन हमेशा उल्टा काम करता है तो दिस इज हाउ वी हैव अ समर देन वी हैव अ विंटर बट आपको याद होगा जैसे मैंने बोला कि जो हमारी अर्थ है जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और रिवॉल्व करते हुए वो चार क्रिटिकल पोजिशन बनाती है जिसमें से एक ये पोजिशन है और ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल कि ये जो हमारा अर्थ का पोर्शन है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रियल एक्ट आई मीन दिस सपोज टू बी द एक्सेस ऑफ अवर अर्थ एंड बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन वी हैव दिस डिफरेंस तो बचपन में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा एक बॉल लिया होगा और उसके ऊपर टॉर्च डाली होगी तो जब आप टॉर्च डालते हैं तो बॉल का एक सिरा जो है वो लाइट अप हो जाता है जो लाइट किस तरफ होता है पीछे वाला जो हिस्सा है वो बेसिकली डार्क में रहता है तो हियर वी हैव अ सेम थिंग बट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से बदल जाता है तो आप ये समझिए कि ये एक बॉल का पूरा हिस्सा है और टिल्ट है तो टिल्ट की वजह से जो पूरा ड्यूरेशन है वो बदल जाता है इन टर्म्स ऑफ डे लाइट इन टर्म्स ऑफ नाइट टाइम तो अब आप देखिए कि ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग द समर सॉल्स टाइस यहाँ पर तो ये जो ड्यूरेशन है दिस ड्यूरेशन विल बी द ड्यूरेशन ऑफ डे इस पूरे पार्ट में डे का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा एज इफ यू सी दिस पार्ट दिस पार्ट तो हियर यू विल सी वी हैव अ नाइट हियर यू विल सी वी हैव नाइट यहाँ पर रात होगी तो दिस इज इक्वली ट्रू क्योंकि रेफरेंस यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है रेफरेंस यहाँ पर जो अर्थ का जो लेकिन से जो हमने अज्यूम किया था एक्सिस दैट इज अ रेफरेंस बट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कम्प्लीटली चेंज वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा बदल जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन जो ड्यूरेशन होगा डे एंड नाइट का दैट ड्यूरेशन विल बी डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल हेर इफ यू सी तो वी हैव दिस साइड विच इज एक्सपोज टू डे और अगर आप देखें ये लैटीट्यूड को तो दिस लैटीट्यूड इज हैविंग अ मोर लेंथ ऑन द डे साइड दिस लैटीट्यूड इज हैविंग अ मोर लेंथ ऑन द डे साइड सो ड्यूरिंग द समर सॉल्स टाइज द ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी मोर वाइल द ड्यूरेशन ऑफ नाइट विल बी शॉर्टर क्यों क्योंकि नाइट की तरफ जो लैटीट्यूड्स हैं उसका जो लेंथ है दैट लेंथ इज बेसिकली लेस तो लेस लेंथ होने की वजह से यहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ नाइट है दैट विल बी वेरी एज कम्पेयर टू द डे डे का जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि जो लैटीट्यूड जो कट रहे हैं लैटीट्यूड विच इज कट बाई द सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन दिस इज वॉट द सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन और सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन जो लैटीट्यूड को कट कर रहा है सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन इज द हाइपोथेटिकल लाइन विच एक्चुअली सेपरेट्स द डे एंड नाइट और डे एंड नाइट को जो सेपरेट कर रहा है जो सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन है वो सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन जो हमारे अर्थ को एक परफेक्ट स्फेयर मान के उसको पर्टिकुलर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है लेकिन टिल्ट होने की वजह से जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कम्प्लीटली चेंज वो ठीक इस तरह से नहीं होता है जैसा हम बॉल समझ के करते हैं तो इट इज नॉट लाइक दिस जनरली This side में we will have a day, and on this side we will have a night. As per the typical experiment, जो बचपन में ball पे हम लोग किया करते थे light के ऊपर डाल के but because of this tilt, अब इसके जो मायने हैं वो बदल गए कि जो latitudes हैं जो places हैं they will going to receive the varying duration. तो आप ठीक इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये जो latitude है ये ये वाला लैटीट्यूड फॉर एग्जाम्पल जो सदन हेमिसफेयर में है दिस लैटीट्यूड इज हैविंग अ मोर ड्यूरेशन इन नाइट 
तो इन द सदर्न हेमिसफेयर दिस एंटायर फिनोमिन विल बी डिफरेंट सदर्न हेमिसफेयर में जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो शॉर्टर होगा और जो ड्यूरेशन ऑफ नाइट है वो क्या होगा लॉन्गर होगा दिस बिकॉज द द रेशियो ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड द रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड तो यहां पर फॉर एग्जांपल इसी का ये छोटा सा एक और मिनिएचर फॉर्म है तो यहां पर आप देखेंगे जो लैटिट्यूड से वो ज्यादा नाइट की तरफ है डे की तरफ लैटिट्यूड्स बहुत कम है दैट्स हाउ द ड्यूरेशन ऑफ डे इज शॉर्टर इन नदर्न हेमिस्फेयर इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज लॉन्गर इन सदर्न हेमिस्फेयर वेयर एज इन द नदर्न हेमिस्फेयर द ड्यूरेशन ऑफ डे इज लॉन्गर and the duration of night is shorter it is because of the circle of illumination it is because of the ratio in which the circle of illumination cut the each equator sorry the cut each latitude so isi tarah se we have a, this particular event jisko humne bola summer i hope there is a clarity on this part is there any question let me know okay let's uh, let's move ahead so we have this one first critical position which is during the 21st of june uh, i hope you are aware that uh, india is basically located on the cancer so like we are about to see this 21st of june so during the 21st of june in india we have a summer we have a duration of day which is longer whereas the duration of night is comparatively shorter शॉर्टर का मतलब आप समझिए कि जो ड्यूरेशन ऑफ डे है ड्यूरेशन ऑफ डे है वो बढ़ जाता है मतलब लगभग तेरह चौदह घंटे का दिन देखने को मिलता है और जो नाइट है उसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग कम हो जाएगा आप देखेंगे कि दस घंटे की ही नाइट हो तो नाइट्स आर शॉर्टर डे आर लॉन्गर जनरली हम बारह बारह घंटे का रेफरेंस लेते हैं तो ये एक पर्टिकुलर एपिसोड हुआ ड्यूरिंग द ट्वेंटी ऑफ जून और ड्यूरिंग द ट्वेंटी ऑफ जून वी हैव अ we have a summer in northern hemisphere we have a winter in southern hemisphere during the 21st of june yeah during this particular episode the because of the angle of insulation because of the angle of insulation the circle of illumination cut the respective latitudes and among which the northern hemisphere latitudes are more towards the day less towards the night and the in the southern hemisphere the latitudes are more in night and the latitudes are less in day so therefore the duration is respectively the duration is longer in northern hemisphere the longer duration of day will be observed in northern hemisphere and the duration of night is shorter in northern hemisphere whereas the duration of night is longer in southern hemisphere and the duration of day is shorter in there aur ye ek particular episode hame dekhne ko milta hai jab earth अपनी एक क्रिटिकल पोजीशन पे आती है विच इज बेसिकली ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ इज बेसिकली ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून तो ये ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून का वी हैव अ फिनोमिना चलिए ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने बोला आपको कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना रिवॉल्व करती है और रिवॉल्व करते करते रिवॉल्व करते करते जो हम दूसरी पोजिशन की बात करें सो हियर वी हैव अ सेकेंड पोजिशन और ये जो सेकेंड पोजिशन है एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये जो ये जो एंगल ऑफ इंसोलेशन है विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड इट इज डायनामिक इट इज नॉट कांस्टेंट वो समय के साथ बदलता जाता है जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ द डिस्टेंस विल गोइंग टू वैरी एंड एज द डिस्टेंस विल गोइंग टू वैरी द एंगल ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द डिफरेंट लैटिट्यूड विल बी डिफरेंट और ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करना शुरू करती है रिवॉल्व करते करते अर्थ एक और क्रिटिकल पोजिशन पे आती है एंड हियर वी हैव दियर वी हैव अनदर क्रिटिकल पोजिशन और इस क्रिटिकल पोजिशन को याद रखिएगा दिस इज द फर्स्ट पोजिशन फॉर द फर्स्ट पोजिशन देन वी हैव अ सेकेंड पोजिशन हियर वी हैव अ सेकेंड पोजिशन अब इस सेकेंड पोजिशन को हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर so for example we draw this so when the earth is revolving so earth is attaining a one more 
specific position in which in which what is happening that the equator is receiving 90 degree insulation from the sun so jo 90 degree ka insulation yahan par cancer ke upar tha now the 90 degree insulation is on equator and this is observable on 23rd of september ye aapko 23rd of september mein september ko dekhne ko milega this episode will be on 23rd of september कहने का मतलब यह है कि फ्रॉम 21st ऑफ जून टू 23rd ऑफ सितंबर द सन रेज द इंसुलेशन इज वर्टिकल ओवरहेड 90 डिग्री एंगल विद द रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स फ्रॉम 23 एंड हाफ टू 0 डिग्री कहने का मतलब कि 23 डिग्री 23 डिग्री से 0 डिग्री का जो ये शिफ्ट हुआ है जो हमें यहां पर देखने को मिला इस पर्टिकुलर फेज में फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि 21st ऑफ जून को यहीं पर रहेगा आप इसको एक महीना आगे लेके चले जाइए फॉर एग्जांपल 10 ऑफ जून 10 जून को जो ये एंगल होगा नाउ इट विल नॉट बी ऑन 23 एंड हाफ इट विल बी ऑन फॉर एग्जांपल 22 देन 20 देन 10 देन 8 देन 7 6 5 4 3 2 0 फॉर एग्जांपल 0 मींस 0 डिग्री इक्वेटर तो ये जो एंगल ऑफ इंसुलेशन है ये लगातार शिफ्ट होता रहता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है और जो डिस्टेंस है अर्थ की पोजीशन को चेंज करते हुए वो लगातार बदलता रहता है बिकॉज़ ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट तो यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसुलेशन है वो 90 डिग्री है कहां पर इक्वेटर के तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम इसको हम यूज्ड टू रेफर एज अ ऑटम ऑटम इन ऑटम इन नदन हेमिस्फेयर and spring in southern hemisphere spring in southern hemisphere so 23rd of september ko agar aap northern hemisphere mein hai you will celebrate autumn aur agar aap southern hemisphere mein you will celebrate the spring basant jisko hum bole so here in this case the equator will be the warmed one because yahan par sabse zyada insulation hai और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे ड्यूरेशन में इस 3 महीने के गैप में लगभग लगभग 3 महीने के गैप में जो हमारा ये एंगल ऑफ इंसुलेशन है दैट एंगल ऑफ इंसुलेशन विल बी 90 ऑन ईच रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स व्हिच लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 23 एंड हाफ नॉर्थ तो जैसे-जैसे अर्थ इधर जाएगी ये जो एंगल ऑफ इंसुलेशन है ये धीरे-धीरे नीचे की तरफ आना शुरू होगा याद रखिएगा ये एंगल ऑफ इंसुलेशन नीचे इसीलिए आ रहा है क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और जैसे-जैसे अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो जो एंगल ऑफ इंसुलेशन है वो लगातार बदलता रहता है लास्ट में वी आर गोइंग टू सी द सेम थिंग व्हाइल हैविंग अ वन वीडियो ऑन दिस एंटायर थिंग तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स तो यहां से यहां तक आते-आते जो एंगल है दैट इज एक्चुअली चेंजिंग और ये जो एंगल है दैट इज व्हाट लाइक 0 डिग्री ऑन इक्वेटर ठीक इसी प्रकार जब अर्थ रिवॉल्व करती है सो वी हैव अ थर्ड क्रिटिकल पोजीशन and this third critical position is the position where the sun is overhead when the sun is having a 90 degree angle 90 degree angle on capricorn on 23 and half south so 23 and half south ke upar jo hai sun ka 90 degree ka angle hai that means 23 and half jo south hai wo ab sabse zyada jo hai wo garam rahega because of the insulation तो so, यहां पर autumn और spring के दौरान अगर दूसरी position पर ध्यान दे हम वापस तो so, here in this case यहां पर जो day and night का जो duration होगा that duration will be equal तो so, day and night duration will be equal यहां पर day और night का जो duration होगा वो लगबग लगबग same होगा और जैसे ही 23rd September के बाद for example आप मानिए कि 30 Third, uh, like 30 September yeah we have a first of October second of October so ठीक उसी प्रकार ये जो angle of insulation है जो zero degree पे है now it will be in the southern hemisphere one degree two degree three degree four degree and so on one twenty three and half south तो so, ये twenty three and half south के ऊपर we will have this angle और इसी को हम we used to refer as a winter solstice पर्टिकुलर एपिसोड को हम लोग क्या बोलते हैं विंटर सॉल्ट 
So during the winter solstice, the southern hemisphere received the maximum heat, just like in this particular episode. So because of this, there will be a summer in southern hemisphere, and during this point of time, you will see that we have a winter in northern hemisphere. यहाँ पर आपको winter देखने को मिलेगा northern hemisphere. तो ये कब आता है? This particular aspect is observable on second of December. Why is December की हम ये बात कर रहे हैं? When we have this, when we have this winter solstice. तो बाईस दिसंबर को winter solstice आता है। जब सन का जो एंगल है, that is almost ninety degree on tropic of sun. ये किसी प्रकार जब अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है, for example, twenty second of दिसंबर के बाद मान लीजिए आप first of January, second of January, fourteenth of January, मकर संक्रांति this 14th of January is having a very clear cut reference okay, on this day there is a Uttarayan of sun means the northernward movement of sun will started means what okay, here we have a southern hemisphere then roughly on 14th of Jan the sun will started to shift its angle towards the north sun apna angle jo hai wo north ki taraf karna shuru karta hai dhyan rakhiye ga phir se because of the changing position of because of the changing position of because of the changing position of earth because earth position change kar rahi hai so the angle of insulation at the respective latitude will be different so ye ek perspective hai ki sun jo hai wo apna angle shift kar sun apna angle shift kar raha hai kis taraf north ki taraf aur wo kab hona shuru hota hai on lagbhag lagbhag 14th of jan aur usi ke कंटेक्स में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति या उत्तरायण उत्तरायण को सेलिब्रेट करने का यही पर्सपेक्टिव है कि द सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ यानी कि आप समझिए कि 20 या 25 जनवरी के आसपास द 90 डिग्री एंगल विल बी ऑन लेट से 20 डिग्री साउथ फिर आप मानिए मिड ऑफ फेब के आसपास जो है इट विल बी ऑन लेट से टेन डिग्री ऑफ साउथ लाइक दिस तो वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और उसी की वजह से जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में वो बदल रहा है और डिस्टेंस बदलने के साथ साथ जो एंगल ऑफ इंसुलेशन है ऑन द रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स वो बदल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अ सीजन ऑन अवर अर्थ सर्फेस ही किसी प्रकार जो हमारा सन है दैट सन विल बी हैविंग इक्वेटर इक्वेटर ऑन विच दे विल बी ए नाइंटी डिग्री एंगल और ये जो पोजिशन बनती है दिस पोजिशन इज मेड दिस पोजिशन इज मेड ड्यूरिंग ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च सन अभी इक्वेटर पे आ चुका है like, तो अभी जो हमारा सन है दैट सन इज बेसिकली ऑन इक्वेटर और फिर ध्यान रखिए ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च से जैसे जैसे हम इस पोजीशन की तरफ आएंगे जो 90 डिग्री का एंगल है दैट विल गोइंग टू शिफ्ट नदन वर्ड और ये नदन वर्ड आते आते अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ रहा है इट मीन्स वॉट कि जो हमारे सन का जो एंगल है आई मीन द एंगल ऑफ इंसुलेशन इज यर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ यहाँ पर कैंसर पे नाइन्टी डिग्री है फिर धीरे 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 जैसे जैसे अर्थ अपनी पोजिशन चेंज कर रही है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर आया जीरो डिग्री की तरफ फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर आया कैप्रिकॉन के ऊपर परंतु पोजीशन चेंज होने की वजह से फिर वो हुआ नॉर्थ की तरफ यहाँ पर आया वापस जीरो डिग्री के ऊपर फिर वापस यहाँ पर आया ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ इट मीन्स वॉट दैट द सन मूवमेंट द एंगल ऑफ इंसोलेशन इज कन्फाइंड विद इन ट्वेंटी एंड हाफ नॉर्थ ट्वेंटी एंड हाफ साउथ कहने का मतलब जो पूरा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ और ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ है कैप्रिकॉन एंड कैंसर इन दोनों लाइंस के बीच में ही सन का एंगल नाइन्टी डिग्री रहता है इन अ ईयर लॉन्ग एवरेज दिस इज वाई दिस इज वाई द ट्वेंटी थ्री इज टेकन एज अ रेफरेंस ट्वेंटी थ्री को हमने रेफरेंस इसीलिए लिया क्योंकि ट्वेंटी सन विल नेवर गोज बियॉन्ड ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ ट्वेंटी साउथ देख सकते हैं आप इन पूरे Represent. Here again, when we have this twenty uh, first of March, so here in this case, what will happen? That this is 
first of all this is these two positions are called as equinox these two positions are called as what equinoxes from equinox equal nox equinox bol this is also the equinox kyun kyunki yahan par northern hemisphere southern hemisphere dono mein we have a equal distribution of heat yahan par bhi equal distribution of heat yahan par northern hemisphere mein zyada southern hemisphere mein kam yahan par southern hemisphere mein zyada northern hemisphere mein sorry southern hemisphere mein zyada northern hemisphere mein kam so we have a distribution in such a way yahan par northern hemisphere mein zyada southern hemisphere mein kam so we have this entire dynamic aspect this is the main reason which is responsible this is the main reason which is responsible for the varying duration of which is the very which is responsible for the varying duration of the day and night so khair jab humne yahan par baat ki thi so during the summer the duration of day is more the duration of night is less here the duration of day and night is equal here the duration of day and night will be changed means the duration of day will be shorter in northern hemisphere duration of day will be longer in southern hemisphere yahan par fir se duration jo hoga wo same hoga and then we have a this particular thing so this entire representation is responsible for two important things the first one is the season and the second the second thing is like because of the varying duration of day and night so varying duration of day and night ko samajhne ke liye we have these four positions respectively we have a seasons as well सन जो है कभी भी 23 थ्री एंड हाफ नॉर्थ और 23 थ्री एंड हाफ साउथ से परे नहीं जाता है well, okay, so we have a 21st of March, this is again a equinox, summer solstice, equinox, winter solstice. during this point of time here there will be a reversal we will have a autumn in the southern hemisphere and we will have a spring in northern hemisphere so ye jo har hemisphere mein jo season ka context badal raha hai ek pure saal ke andar it is because of the angle of insulation it is because of the earth's position with the sun it is because of the distance of earth from the sun so isi wajah se we have these particular changes तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है विथ रेफरेंस टू द वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड द वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ सीजन इसी को लेट्स अंडरस्टैंड टू अ पर्टिकुलर वीडियो और एक वीडियो की फॉर्म में इसको समझ वी हैव अ दिस वीडियो ध्यान दीजिएगा यू एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन here we have a earth and here we have a sun so i hope uh, there is a clarity axis of rotation north pole south pole equator then as i told you the earth is revolving in a elliptical orbit with the sun and because of this the distance will vary each time देख रहे हैं आप यहाँ पर इट इज मूविंग थ्रू अ वेरी क्लोजर टू द सन बट हियर अगेन द अर्थ इज फार अवे फ्रॉम सन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट एंड देन यू विल सी दैट हियर वी हैव अ व्हाइट साइड हियर वी हैव अ ब्लैक साइड सो दिस इज व्हाट द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन व्हिच एक्चुअली सेपरेट्स अ डे एंड नाइट Now we have a one uh, important uh, position जो चार पोजिशन हमने पढ़ी थी उसी में वी हैव अ वन वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन आप देखेगा इसको एंड यू विल सी एट वॉट विल बी द एंगल ऑफ इंसोलेशन फॉर्म्ड ओवर द रेस्पेक्टिव एटीट्यूड ओवर हेड सन हम अगर बोलें दैट मीन्स द नाइन्टी डिग्री इंसोलेशन मीन्स लाइक द नाइन्टी डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड ओवर अ रेस्पेक्टिव लैटीट्यूड क्रम में अगर आप देखेंगे सो हियर वी हैव अ द फर्स्ट इक्विनॉक्स ये इक्विनॉक्स है ड्यूरिंग द मार्च व्हेन देर इज अ 90 डिग्री इंसोलेशन ऑन द अर्थ सरफेस एंड बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री इंसोलेशन 
आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है दैट अर्थ इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू द टू परफेक्ट डे एंड नाइट तो हियर यू विल सी वी हैव अ डे हियर यू विल सी वी हैव अ नाइट और ये जो आपका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज कट इज कटिंग द द लैटिट्यूड्स इन द सेम इक्वल प्रपोर्शन दैट्स वाई द ड्यूरेशन विल बी सेम तो ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स द ड्यूरेशन विल बी सेम ये दिन का ड्यूरेशन या नाइट का ड्यूरेशन सेम होगा क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लैटिट्यूड को इक्वल वे में कट कर रहा है आगे चलते हैं जस्ट मिनट इरेज दिस दैट well this is how we have a first that is the equinox here you can see we have a different different angles like 90 degree 66 and half 23 and half so these angles will define that which part or which hemisphere will going to heat up more so for here here in this particular image you can see 23 and half 66 and half 0 degree 23 like this so what is happening that there is a equal distribution so that's why the temperature will not vary greatly from the two respective latitudes from from these two respective hemisphere northern hemisphere southern hemisphere ke beech ka jo tapman hoga that tapman will be almost same so this is the position aur yaad rakhiyega ye angle of sun ya jo angle of insulation ye different kyun hai because of the surface nature of our earth earth ka surface ka nature hi aisa hai chaliye ek important position hai this is the second position and uh, this is this this second position is with respect to the with respect to the अनदर सीजन और ये जो सीजन है आपका दिस इज द समर सॉल्साइज तो समर सॉल्साइज के दौरान आप अगर देखेंगे तो ड्यूरिंग द समर सॉल्साइज दिस एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री इज ओवर हेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अगर आप देखें इस इस पूरे पार्ट को द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज हियर दिस पार्ट वी हैव अ डे दिस पार्ट वी हैव अ नाइट इट मीन्स वॉट कि जो ड्यूरेशन ऑफ डे जो है नदर हेमिसफेयर में ज़्यादा होगा ओके okay? और नाइट शॉर्ट होगा क्योंकि जो नाइट जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है जो डे और जो नाइट है उसको जो कट किया है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन और उसका जो रेशियो है वो बहुत अलग है और अकॉर्डिंग टू द रेशियो यू कैन से कि व्हेन वी हैव अ मोर ड्यूरेशन ऑफ व्हेन वी हैव अ मोर ड्यूरेशन ऑफ डे और व्हेन वी हैव अ मोर ड्यूरेशन ऑफ नाइट तो इसी प्रकार वी हैव अ दिस थिंग हियर वी हैव अ डे हियर वी हैव अ नाइट और ये हम बात कर रहे हैं समर सॉल्स राइज ड्यूरिंग ट्वेंटी ऑफ जून तो यहाँ पर नाइन्टी डिग्री इंसोलेशन है That means ये जो पार्ट होगा सबसे ज्यादा गर्म होगा एंड दैट्स हाउ वी हैव अ समर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम ये देखते हैं तो रेस्पेक्टिव एंगल्स विल ऑल्सो बी हियर एंड द रेस्पेक्टिव एंगल्स आर डिफरेंट रेस्पेक्टिव एंगल्स विल बी डिफरेंट तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो डिग्री ऑन साउथ फोर्टी थ्री सिक्स सिक्स नाइन्टी फोर्टी इट मीन्स वॉट कि ये जो हमारा नदन हेमिसफेयर है ये ज़्यादा गर्म होगा इसलिए हमने नदन हेमिसफेयर में क्या बोला दे विल बी ए समर इस तरफ आप देख सकते हैं द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट फॉर एग्जाम्पल ये विल हैव अ थर्टीन आवर्स ट्वेंटी सेवन मिनट्स दिस विल विल बी द ड्यूरेशन ऑफ डे हेयर द ड्यूरेशन ऑफ ऑन इक्वेटर ऑन इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑलवेज इक्वल बारह बारह घंटे का दिन और बारह घंटे की रात होगी लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ड्यूरिंग द समर सॉल्साइज द ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी लॉन्गर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कैंसर के ऊपर तेरह घंटे सत्ताईस मिनट का दिन होगा अगर आप नॉर्थ पोल पर जाएंगे तो वहाँ पर अट्ठारह घंटे का दे विल बी ए लाइट दे विल बी अ डे क्यों क्योंकि ये आपका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है लैटीट्यूड को लाइक प्रपोर्शनली कट नहीं करता है is because of this it is a very dynamic concept guys 
क्योंकि इसमें लगातार पोजीशंस बदलती हैं समय बदलता है एंगल बदलते हैं रेशियो बदलता है ड्यूरेशन बदलती हैं सीजन्स बदलती हैं लाइक तो ये सब का एक यू कैन से इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है हम और आगे देखेंगे कुछ चीज़ें तो दैट वॉज द समर सॉल्साइस Now, if you see, uh, this is again uh, equinox. The position of equinox. Then we have a ninety degree angle on equator. That's like. Uh, uh, equinox here we have a equal distribution equal angle is there or your duration hai that duration is also the same almost 12 hours duration aap dekh sakte hain screen par the animation aur ab jo hamari important uh, position how to form wo oh, jo that uh, position will be the winter solstice let's have a quick look on winter solstice so during the winter solstice the 90 degree insulation will be on tropic of capricorn aap dekh sakte hain aur ki kram mein agar aap dekhenge jo circle of illumination hai jis ratio mein latitudes ko cut kar raha hai accordingly the duration will be defined uh, during this point of time agar aap dekhenge to in the northern hemisphere the latitudes are more towards the night more towards the darker side so zyada latitude ka part jo hai wo night side ki taraf hai that means what the duration of night will be longer in northern hemisphere isi prakar aap northern hemisphere mein agar aap dekhenge jo day ki taraf jo latitude hai uska jo part hai that is the length of that is basically less so that's how the duration of day will be shorter ki kisi prakar agar aap niche dekhenge southern hemisphere mein to in the southern hemisphere जो लैटीट्यूड है उस लैटीट्यूड को जो कट किया है सर्कल ऑफ इलिमिनेशन ने फॉर एग्जांपल आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अगर देखें तो यहाँ पर द ड्यूरेशन इज मोर द द कट ऑफ सर्कल ऑफ इलिमिनेशन मेड विथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज मोर सो दैट्स हाउ द ड्यूरेशन ऑफ डे इज मोर एंड ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज शॉर्टर इट मीन्स दर इज अ समर इन इन सदर्न हेमोस्फेयर this is how we have a distribution of insulation angle is there here you can see the varying duration as well well here if you see for example that we have the poles we have a different poles during this point of time so that was the graphical presentation of entire episodes how there could be a varying duration of day how there could be a varying duration of night i hope there is a clarity that with respect to the different period with res with re with respect to the different point of time the angle of insulation is completely changed and that's how the seasons are likely to observe on the earth surface well <clears throat> so this is how we have actually covered this but this very important as well as the complex part इसमें कि ऐसा पूछा गया है कि विच पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अवर अर्थ विल गो थ्रू द वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट एंड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव अ डिफरेंट सीजन सो आई होप देर इज अ क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट आगे चलते हैं तो वी डिस्कस अबाउट द रिवॉल्यूशन 
बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अवर अर्थ देर आर डिफरेंट सीजन अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट सीजन वी हैव द वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट the varying duration of day and night is observed because of the revolution due to the rotation due to the rotation earth is having a rotation on its own axis so due to the rotation what will happen again the day and night will be there and to some extent what we can say the duration of day and night is also affected because of the rotation of earth on its own axis so here we have a important context of revolution as well as the rotation so when earth is rotating on its own axis it will take around 24 hours roughly 24 hours to complete a one rotation and this one rotation is generally comprised of you can say 24 hours generally not specific generally comprised of 24 hours now see there is a important concept as well i hope you remember like we have a 24 hour day and we have a 24 hour night phenomenon a 24 hour day and we have a 24 hour night phenomenon when it will be there see during the summer solstice during the summer solstice what will happen that the part of the part of the northern hemisphere or you can say the part of northern pole part of northern pole will be permanently exposed to the insulation for example this is the circle of illumination this is the circle which actually responsible for the varying i mean the duration of day and night so for example here we have a night and for example here we have a day here we have a day here you can see guys that in this particular context here in this particular context when we have a summer solstice during the event of summer solstice what is happening that this northern pole northern pole will permanently remain under the sunlight Upper 24 hour you will see that there is a sunlight so here on northern pole there will be 24 hour day which is, which is likely to observable whereas here if you see for example on the on the on the southern pole on the south pole the south pole will remain under the permanent darkness समझ सकते हैं आप इसको ये circle of illumination है और ये हमारा जो earth का जो like the axis on which the earth used to rotate so this portion of 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 south pole dekhi aap south pole aur ye north pole so south pole ka jo portion hai that will remain under 24 hour night 24 hour night will be there on south pole 24 hour day will be observable on north pole so north pole ke upar aapko 24 ghanta din dikhega kahan kab jab summer solstice hoga aur जो हमारा साउथ पोल है वहां पर आपको 24 घंटा रात दिखेगा कब ड्यूरिंग द समर सॉस तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये मिक्स करके पूछ लेगा यूपीएससी ऐसे कि लाइक द 24 आवर डे इज ऑब्जर्वड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट समर सॉस साइज विंटर सॉस साइज इक्विनॉक्स या इस तरह से आपसे पूछ ले तो यू जस्ट कीप इन योर माइंड दैट व्हाट is happening so is ke liye the series of events is there so sabse pehle aapko angle of insulation dekhna hai ki angle of insulation kahan par hoga on the respective time period angle of insulation ke baad aapko dekhna hai ki like uh, what will be the what will be the we can say uh, the duration of day and night and accordingly you can arrive that whether the northern pole or the south pole will have 24 hour day or night so ye aap agar step by step karenge you will easily go through these type of conceptive question so here we have a north pole and here we have a south pole but ye scenario badal jayega kab badlega during the winter solstice 
during the winter solstice what will happen what will happen that this portion this portion this portion will be reversed this thing will going to reverse how it will going to reverse because now the angle of insulation will be will be maximum on the topic of capricorn so capricorn ke upar jo hai wo sun ka there will be a 90 degree insulation and because of this what will happen that here here in this particular context we will have what day aap samajhiye ki sun yahan par hai aur ye basically hamara equator hai ye hamara basically let's say there were 23 and half south so what will happen that here because there is a 90 degree insulation because there is a 90 degree insulation so what will happen like this part will going to receive the maximum insulation this part will going to receive the maximum insulation at the same time for example here we will have a night so agar aap dekhe isi situation ko so here if you see the north pole so north pole the north pole is basically north pole is basically inclined under the permanent darkness so ye north pole jo hai wo permanent darkness ke andar rahega 24 hour nights will be observed on north pole during the winter solstice and the 24 hour day will be observable on the southern pole during the winter solstice agar aap is tarah diagrams bana ke dekhenge then you will easily grasp these things the conceptive questions ko kaise deal karna hai okay so <clears throat> this is how we have a 24 hour day and 24 hour night one 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 more thing i just want to add here guys and that is like see that is what like this entire thing is dynamic ye pura concept dynamic hai ये हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब बात कर रहे हैं पर जैसे जैसे समय बीतेगा अर्थ अर्थ का रिवोल्यूशन का जो पोजीशन होगा वो बदलेगा जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा सारा का सारा जो इंसुलेशन का एंगल है वो शिफ्ट होता चला जाए और जैसे जैसे वो शिफ्ट होता चला जाएगा दे विल बी ए चेंज जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ड्यूरिंग द समर सॉल्साइज नदन पोल जो है दैट विल बी अंडर द ट्वेंटी फोर आवर डे बट फॉर वॉट पीरियड ऑफ टाइम Will be for three months. लगभग लगभग तीन महीने तक वो ट्वेंटी फोर आवर के ड्यूरेशन में रहेगा क्योंकि और तीन महीने में भी लगातार ट्वेंटी फोर नहीं धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा एंड वंस देर इज अंस देर इज अगेन से काइंड ऑफ इक्विनॉक्स सो ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स बारह घंटे का दिन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी फोर आवर तो आप समझिए कि ड्यूरिंग द ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून से लग लगभग लगभग ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर दिस इज द टाइम पीरियड विच इज विच इज विथ रेफरेंस टू समर सॉल्स वाइज एंड इक्विनॉ इट इज द सेम टाइम पीरियड जब नॉर्थ पोल जो है वो लग पूरा ट्वेंटी फोर आवर अपनी लाइट की ड्यूरेशन में रहेगा वेन द डे विल बी देर ऑन ट्वेंटी फोर आवर ट्वेंटी फोर आवर डे विल बी देर ऑन नॉर्थ पोल बट जैसे जैसे अर्थ की पोजिशन शिफ्ट होगी वो ड्यूरेशन कम होता चला जाए तो दिस पोजिशन विल बी कम्प्लीटली चेंज this position will be completely changed after position will be completely changed after three months teen mahine baad ye puri ki puri jo position hai ye badal jayegi this is what with reference to the for our day and 20 i hope there is a clarity that this entire concept is dynamic lagatar angle of insulation will be changed because the earth's direction Uh, while revolving will also going to change and that's how the latitudes will going to receive the varied amount of insulation mai bar bar isi cheez pe dhyan aapka lana cha raha hu so that there will be a clarity ki ye jo pura ka pura jo concept hai ye kya hai dynamic hai entire concept is dynamic well so uh moving next अगर हम आगे चलें तो अपार्ट फ्रॉम द समर सॉल स्टाइज विंटर सॉल स्टाइज आई मीन द सीजनल पार्ट एज वेल एज द रोटेशन पार्ट नाउ लेट इज डिस्कस अबाउट द टाइम द टाइम जोन तो हम अर्थ के सरफेस पे हम टाइम विच वी यूज टू कैप टाइम जोन टाइम जोन्स को डिफाइन करने के लिए 
time zones are actually defined on the basis of longitude so as i told you like we have a zero degree longitude so humne jo zero degree longitude banaya that zero degree longitude is while taking a reference center se humne ek angle liya and that angle is having a zero degree in terms of their nature aur wo zero degree ka angle jab humne vertically line draw kiya so that's how we have a zero degree so this zero degree is the point of reference in order to measure the time and it is also being referred as greenwich mean time so hum hum kya bolte hain greenwich mean time greenwich line it is also being referred zero degree longitude it is also being referred prime meridian it is also being referred by this name as well ab hum agar ye samjhe for example जीरो डिग्री देन वी हैव वन डिग्री फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वन डिग्री का भी वी हैव अ लॉन्जिट्यूड तो जीरो से वन डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है जीरो से वन डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी फोर मिनट कहने का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेस्पेक्टिव लॉन्जिट्यूड विल बी फोर मिनट एक लॉन्जिट्यूड से दूसरी लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा लगभग लगभग चार मिनट अगर हम अर्थ को फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझें से वी हैव अ दिस जीरो डिग्री दैट इज ग्रीन विच मीन टाइम और आपको याद होगा व्हाई वी आर ड्राइंग दिस जीएमटी आई मीन दिस जीरो डिग्री लॉन्टीट्यूड बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज जियो फिजिकल एक्टिविटीज आर कन्फाइंड टू दर्न हेमस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमस्फेयर इन द ईस्टर्न हेमस्फेयर आपको याद होगा सूरज पूर्व से उगता है राइट right? so sun is actually rising in the east and the moment the sun is rising in the east our earth is big is a big body in terms of its we can say a uh, spherical shape so different different point of time pe jo different different longitudes hote hain they will going to receive the sun they will going to first witness the sun jaise for example agar hum happy new year ki baat kare so the happy new year is first celebrated By the New Zealand or Australia, हम लोग थोड़ा बाद में मनाते हैं। It's because the angle, I mean, it is because of the longitude which is there. और respective longitudes पे जो sun है, that is going to rise respectively. और sun इसको एक order में define करने के लिए, the sun is rising on the east first. इसका मतलब क्या है? कि sun अगर यहाँ पर rise कर रहा है, तो west पे there will be a some sort of difference in time. तो इसी डिफरेंस इन टाइम और टाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव अ टाइम जोन टाइम जोन को चलिए हम समझते हैं पर्टिकुलर ऐप से ही तो हियर वी हैव अ मैप यू कैन सी फॉर एग्जांपल हैव अ स्टैंडर्ड टाइम जोन्स स्टैंडर्ड टाइम जोन्स एंड Here we have India, for example. So let me draw the complete map of India. This is our India. This is having the complete map in this way. Well, so here we have a zero degree. So this zero degree is actually passing exactly from the London, or वहाँ पर एक Greenwich नाम का गांव भी है जहाँ से ये pass होती है, which is taken as a reference. अब इसी को हमने reference I told you that if we take a reference of, if we take a reference of one degree or two degree, so one degree that means four minutes. So, अगर आप, for example, अगर आप पंद्रह degree का reference लें, अगर आप पंद्रह degree का reference लें, तो fifteen degree will be equal to one half. So here, for example, we have the fifteen degree longitude. ये पंद्रह डिग्री लॉन्जिट्यूड और पंद्रह डिग्री लॉन्जिट्यूड के ऊपर लाइक द लाइन विच इज मूविंग द इमेजनरी लाइन विच इज मूविंग थ्रू द रेस्पेक्टिव प्लेसेस दे आर अंडर दिस टाइम जोन प्लस वन प्लस वन मीन्स वॉट कि यहाँ पर जो टाइम होगा यहाँ पर जो टाइम होगा इससे ये पार्ट आगे होगा बिकॉज इट इज इन द ईस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड में सनराइज होगा एंड द ईस्टर्न पार्ट विल बी ऑलवेज फॉरवर्ड एज कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड तो दो प्लस वन प्लस वन आर लेट्स से सो एक घंटा एक घंटे का मतलब लगभग पंद्रह डिग्री का दे विल बी अ वेरिएशन सो सिमिलरली सिमिलरली अगर हम देखें इसी तरह से सो हियर वी हैव अ टू 
आर टू आर दैट मीन्स थर्टी डिग्री और जो हमारा इंडिया का जो लेकिन से द जो लाइन है दैट इज एटी टू डिग्री फ्रॉम वेर हेयर वी हैव एटी टू डिग्री सो द इंडिया द टाइमिंग ऑफ इंडिया इज बेसिकली ऑलमोस्ट साढ़े पाँच घंटा अहेड फ्रॉम द ग्रीन विच मीन इज बिकॉज ऑफ द लॉन्जिट्यूड विच वी आर टेकिंग एज अ रेफरेंस तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो हमारा लॉन्जिट्यूड है तो जिससे हम टाइम डिराइव करते हैं दैट इज एटी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट तो एटी टू डिग्री एटी टू डिग्री एंड थर्टी मिनट ईस्ट ओके इट मीन्स वॉट कि जीरो से एटी डिग्री लगभग लगभग आप समझिए एटी डिग्री तो एटी डिग्री ईस्ट है और एटी डिग्री को आप चार मिनट से मल्टीप्लाई कर लीजिए यू विल हैव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स तो लगभग लगभग जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है इंडिया जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग लगभग साढ़े पाँच घंटा अहेड है आगे है और इंडिया से आगे भी और कंट्रीज है जो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है एंड इफ यू सी द वेस्टर्न हेमिसफेयर तो वेस्टर्न हेमिसफेयर का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ माइनस वन दैट मीन्स वॉट कि अगर यहाँ पर अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर बारह बजा होगा तो यहाँ पर ऑन थर्टी डिग्री दे विल बी अ वन लेकिन से और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक वन लेट से पी एम पर और ठीक इसी इसी समय ठीक इसी समय वो वॉट वी कैन से जब यहाँ पर बारह बज रहा है तो यहाँ पर वी कैन से लाइक द माइनस दैट मीन्स हेयर वी कुड हैव लेस्ट टाइम हेयर वी कुड हैव इलेवन ओ क्लॉक एंड टेन देन वी हैव द सेम वे अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ दिस क्वान्टिटी तो यहाँ पर टाइम जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम जोन और बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लॉन्जिट्यूड फ्रॉम दिस ग्रीन विच मीन टाइम एक डिग्री का मतलब चार मिनट फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर वन थर्टी फाइव पर हैं दैट मीन्स वन थर्टी फाइव का मतलब हो गया लगभग लगभग आप नौ घंटा आगे हैं कहाँ से ग्रीन विच मीन टाइम से अगर यहाँ पर बारह बजा होगा तो यहाँ पर दे विल बी ए नाइन ओ क्लॉक और द सेम थिंग सेम थिंग दैट हियर वी हैव अ जीरो डिग्री और इसी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल वन ट्वेंटी दैट मीन्स माइनस एट यहाँ से आठ घंटे पीछे होगा दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज लाइंग इन द रेस्पेक्टिव टाइम जोन तो जो टाइम जोन हैं टाइम जोन आर एक्चुअली डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पेक्टिव लॉन्जिट्यूड द लॉन्जिट्यूड विच आर पासिंग थ्रू दैम और लॉन्जिट्यूड को पास करते हुए जिन जिन एरिया से निकलती है वहाँ पर टाइम क्या होगा सेम होगा तो जो बड़े कंट्रीज हैं लाइक रशिया लाइक इंडिया एज वेल या आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यूएसए फॉर एग्जांपल कनाडा अगर आप देखेंगे दोज कंट्रीज दो आर हैविंग अ वास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन जिनका कि ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है वैसे कंट्रीज जो होंगे उनमें जो टाइम जोन होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे क्यों होंगे क्योंकि द नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड विल बी मोर दोज आर पासिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल कंट्री जैसे आप रशिया देखिए फॉर एग्जाम्पल में वी हैव फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी फाइव डिग्री एज वेल एज रशिया में ही आप अगर देखेंगे सो वी हैव वन फिफ्टी तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ द लॉन्जिट्यूड तो आप देखिए लगभग लगभग पांच घंटे का फर्क आ रहा है रशिया में अगर आप इस कोस्ट पर हैं और अगर आप इस कोस्ट पर हैं आई मीन द वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट रिस्पेक्टिवली वहाँ पर पाँच घंटे का फर्क आ रहा है छः घंटे टू बी पी लगभग लगभग छः घंटे का फर्क आ जा रहा है छः घंटे का फर्क इज वेरी मच इट इज बेसिकली दन फोर्थ पार्ट ऑफ योर डे और यहाँ पर रशिया हैव टू मेनटेन द डिफरेंट टाइम जोन बिकॉज इट्स ईस्ट वा ईस्ट वेस्ट वास्ट एक्सपेंशन सेम थिंग सेम थिंग इज देयर विद द कैनेडा बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन इट हैज टू मेंटेन द डिफरेंट टाइम जोन इन ऑर्डर टू अटेन यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम देखिए जो हमारा नेचुरल टाइम है और जो हमारा ये लॉन्जिट्यूड वाला टाइम है इट इज ऑलवेज डिफरेंट अगर हम इंडिया के ही रेस्पेक्ट में देखें फॉर एग्जाम्पल दिस साइड वी हैव दिस साइड एज वेल एज दिस साइड दोनों साइड में लगभग लगभग आप देखेंगे तो वी हैव ऑलमोस्ट दो ढाई घंटे का डिफरेंस आता है आई मीन ऑलमोस्ट टू एंड हाफ आवर्स का डिफरेंस इज देयर विथ रेस्पेक्ट टू द लॉन्जिट्यूड विच आर पासिंग थ्रू इट तो हियर वी हैव सिक्सटी एट डिग्री देन हियर वी हैव अलमोस्ट ऑलमोस्ट नाइन्टी सेवन 
लगभग लगभग वी हैव अ डिफरेंस एंड दैट इज व्हाट ऑलमोस्ट ढाई घंटे का है इंडिया के रेस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूड और इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जब सनराइज जो छः बजे होता है गुजरात में सनराइज जो छः आई मीन लेट से सनराइज जो छः बजे होता है गुजरात में वो दो घंटा अहेड होगा इन टर्म्स ऑफ आसाम तो आसाम में चार घंटा या चार बजे ही यहाँ पर सन क्या आप ऐसा समझ लीजिए कि ये पीछे है तो यहाँ पर लेट होगा तो एट फोर ओ क्लॉक वी हैव अ सनराइज लगभग आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल एट फोर ओ क्लॉक इफ यू हैव अ सनराइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अवर इंडिया तो सिक्स ओ क्लॉक विल बी द टाइम वेर वी हैव अ गुजरात फॉर एग्जाम्पल थोड़ा अगर मैं इसको और ठीक करूँ पर लगभग आप अगर देखेंगे तो एक फाइव थर्टी के आसपास आसाम में देर इज अ सनराइज बट वी इन 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 द नदर्न पार्ट्स ऑफ अवर इंडिया लेट से डेली में जो सनराइज होगा दैट सनराइज विल बी रफली वी कैन से ऑलमोस्ट सिक्स थर्टी या सिक्स फिफ्टीन तो इन ऑर्डर टू सिंक विद द प्रोडक्टिविटी तो आप ये समझिए कि डेली में जो ऑफिस है वो पाँच बजे बंद हो जाते हैं बट द सेम ऑफिस दो आर देर इन आसाम दे नीड टू रिमेन ओपन क्योंकि जो उनका ऑफिस टाइमिंग है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कैपिटल दैट इज अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ डेली लेकिन वहाँ पर जो लॉन्जिट्यूड है दैट इज डिफरेंट एंड डिफरेंट एंड दैट्स वाई वहाँ पर जो है वो सनसेट हो जाए तो लाइक वी हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक इन अवर बॉडी तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो जोग्राफिकल क्लॉक के रिस्पॉन्डिंग में होनी चाहिए इफ यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज अवर प्रोडक्टिविटी वरना तो फिर हमारी जो बॉडी होगी अवर एक्टिविटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक तो ये जोग्राफिकल क्लॉक इज डिफाइंड बाय द डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स और ठीक उसी प्रकार जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट अब ये जो टाइमिंग है ये अलग अलग लॉन्जिट्यूड पे अलग अलग होता है तो इंडिया में भी देर इज अ नीड ऑफ टू टाइम जोन विच इज एक्चुअली डिमांडेड बाई सम ऑफ द पीपल स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट पीपल बिकॉज दे फील कि जो लाइक द वुमेन फॉर एग्जाम्पल लेट से कि देर इज अ गवर्नमेंट ऑफिस इन दैट गवर्नमेंट ऑफिस वन वुमेन इज वर्किंग लेट से तो अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फाइव ओ क्लॉक दैट मीन्स द सन इज देयर एंड देर इज अ लाइट एंड द वुमेन कैन ईजिली गो टू हर होम बट द सेम थिंग द सेम थिंग इज डिफरेंट इन अरुणाचल लेट से वी हैव अर वन रिमोट ऑफिस सो ड्यूरिंग द फाइव ओ क्लॉक वेन द ऑफिस इज क्लोज एज पर द टाइमिंग ऑफ डेली बट यू बट ड्यूरिंग दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिक क्लॉक देर इज अ सनसेट विच हैज बिन ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड देर इज अ डार्क देर इज अ नाइट एंड इन दैट कंटेक्स देर इज अ ग्रेटर थ्रेट टू द वुमेन अंधेरा हो चुका है सनसेट हो चुका है तो थोड़ा सा अंधेरे में लाइक बिकॉज द अनसोशल एलिमेंट मे बी एक्टिव ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो वहाँ पर वुमेन को एक थ्रेट है और जब जबकि डेली में फाइव ओ क्लॉक पे वी हैव अ ऑलमोस्ट वी हैव अ सन वी हैव अ डे लाइट तो ये डे लाइट का जो डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल क्लॉक और वो वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लॉन्जिट्यूड आई होप देर इज अ क्लैरिटी ऑन द डिफरेंट डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम ओवर द डिफरेंट डिफरेंट लॉन्जिट्यूड तो डिफरेंट डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन है दैट इज बींग टेकिंग प्लेस वेल तो दैट्स 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 ऑल फॉर टूडे फ्रॉम मंडे ओनवर्ड्स विल बी कंटिन्यू विद द सेशन ऑन मंडे वी विल गोइंग टू सी सम ऑफ द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर थीम्स ऑन दिस पर्टिकुलर थीम एंड वी विल सी दैट वट कुड बी द प्रोबेबल आंसर ऑफ दैट तो बी विथ मी and uh, uh, let's continue with this crash course series of geography and uh, if is there any kind of doubt do let me know in the chat box let me know in the chat box if you have any kind of doubt so in conclusion today we actually discussed about uh, first the very first uh, topic which we covered today is the universe and the big bang theory which is one of the theory which actually justifies that how our universe would have been formed then after the big bang theory we discussed about some sort of aspect with reference with reference to our solar system then uh, uh, like in our solar system we discussed that we have a inner planets we have outer planets terrestrial planets gaseous planets like this then we discussed about 
the seasons like how there could be a varied seasons on our earth surface seasons ke baad humne ye bhi dekha ki because of the rotation because of the revolution of our earth in an elliptical orbit the four critical positions are attained aur usi ke respect mein humne dekha seasons usi ke respect mein humne dekha dekha varying duration of day and night varying duration of day and night with the respective time period the respective time period ke basis pe ki saal ke kaun se डे uh, में साल के कौन से पर्टिकुलर पार्ट में जो है किस पर्टिकुलर एरिया में जो ड्यूरेशन ऑफ डे ज्यादा रहेगा किस पर्टिकुलर एरिया में ड्यूरेशन ऑफ नाइट जो है वो शॉर्ट रहेगा दैट इज दैट इज वी हैव एक्चुअली कवर्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन uh, बनता है यूपीएससी किसी भी तरह से प्ले कर सकती है जस्ट टू कन्फ्यूज यू अगर आप कन्फ्यूज नहीं होंगे अगर आप द ऑर्डर ऑफ सीरीज इफ यू फॉलो जो मैं आपको बता चुका हूँ इन इन सम पार्ट ऑफ अवर टूडेज क्लास इसके बाद वी डिस्कस अबाउट लॉन्जिट्यूड जिसमें कि हमने कुछ डिफरेंट टाइम जोन्स के ऊपर पढ़ा सो टुमारो आई मीन द नेक्स्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास वील गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन कि हाउ देर कुड बी अ गेन ऑफ टाइम हाउ कुड हाउ देर कुड बी अ लॉस ऑफ टाइम देर आफ्टर वी विल ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थीम्स विच आर लाइकली टू बी आस्क इन एग्जाम्स तो हम शुरू करेंगे हमारे अर्थ सर्फेस से then we will going to see some sort of plate tectonics and the same thing with reference to the interior of our earth so that's that's all for now that's all for now and uh, there any question let me know and always do have a habit of drawing diagram because in exam if there is a question and if the question is complex so you have to decipher it you have to break it down and in order to break it down if you are not able to draw the diagram in your rough work you will not arrive on answer so that's why drawing diagram is a very necessary yes through video i am sure you guys have uh, understood it in a more better way but the relevant thing is ki paper mein aapko video nahi dikhega paper mein aapko diagram draw karke hi aana padega and geography is all about diagram so when i used to draw diagram on the this board just try to copy just try to replicate it in your notes so that ab exam mein kahi fasenge nahi ye bahut complex concept hai kal dekhenge hum kuch questions or uh, we will going to see some of the other questions as well as the topics which are related with the geography that's all for now and uh, i hope there is a clarity till this topic so that's all Take care bye bye study hard